ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم പകൽഭരായ നേതാക്കന്മാരെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെയും നിഷ്കാമ കർമ്മികളായ പ്രവർത്തകന്മാരെ ഖാദിമികളെ ഇവേദിയിൽ നിന്നോടൊപ്പമുള്ള അഭിയന്തരായ മഹിനാജി അഭ്യന്തരായ മുസ്തഫ സാഹിബ് മുണ്ടുപാറ തുടങ്ങി ഒട്ടു വളരെ പണ്ഡിത മഹത്വക്കൽ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം വേദിയിലും സദസ്സിലുമുണ്ട് ഷുദ് റമലാനിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ രാവ് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണവും ഉറക്കച്ചടവുമെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ ഇതൊരു നിമിത്തമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ ഇന്നലെയും ഇനി ഞാൻ രണ്ടും നാല് ദിവസത്തോളമായി ഇവിടെ ഖുർആൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ പ്രഭാഷണ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാളെയും മറ്റന്നാളും കൂടെയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് റഹ്മത്തുള്ള ഖാസമി അവർകളുടെ പ്രഭാഷണം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മളോട് യാത്ര പറയാനിരിക്കുന്ന വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അത് വന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ റമദാനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് മാസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നു എന്നറിയുന്നത് എല്ലാ മാസവും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ റമദാൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വളരെ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം മഹരിബിന്റെയും സുബിയുടെയും കൃത്യമായ സമയം നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നു എത്ര മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി വിവരമുണ്ട് ഇത് എല്ലാ മാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സമയത്തിന്റെ വില എത്രയാണെന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാമായിരുന്നു അമൂല്യമായ നിമിഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് سفيان الثوري رضي الله عنه ينود فرنو يا سفيان إنما أنت أيام 
فإذا ذهب بعضها يوشك أن تذهب كلها سفيان أرينا ما نينغل إن بارنجة دبسنغلا منشن إن دبسنغلا جيدم إن دبسنغلا فإذا ذهب بعضها آد دبسنغلا الألبم نمود بدبر أيوجا إنجيل أدي نرثم أدو مدبنم نمبل ود بدبر أيوم إن دن نيا Aduh undang ninggal asamai yang mubi yoga perut tenam eh, ini mohon nada na ayur pandi denod, mahdi ayam biah rodi Allahu anhu budesi cede, namma pola yul lah algal ku, ati sekta maya, asa gempira maya ur saru budesi, Allahu dul kulan muktofi kena. فبهذا السماية إن الله سبتم سيد برنج والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ضحية النيان ستين والعصر عصر نيرة النيان ستين كالة النيان ستين والشمس وضحاها سورنة النيان ستين مدن لبهية النيان ستين الله برنج والليل إذا يغشاها إلو المتبير النرابنة النيان ستير والنهار إذا جلاها بربرة منوهر ما يبربادة تتنى بغلنة النيان ستير شد قرآن السماية ستير شيد ورأينا وربدي واكينا آية تغل كان من الشجيب دتل يترطولم فاتحان نمول لمتون سماية تقال ويرى إلا آيان الله نما بدي بكي ريا आ समय मारने नमिल दंड निमिषंगलाई मिनिट्सगलाई मणिकूरगलाई मासंगलाई नमिल द कोडिंज भोई पुण्डी रीकिंगर सर्वशक्तना ये अल्लाहु ये दर दाउत्य तिनी बैठे नमन योगी चुवो आ दाउत्यम साध्य माकान सर्वशक्तन द सहाय न मुकल्लाहु नलगटे इन आदेमाइ दो आचे यल्लु नमिल जीवदम तोड़े यात्रा बनाने कदरे ले के दिए करें ना नम्रे त्रयो बंधु मित्रादिगल ये परिवारिगल ले को मुंब संबंधित चिरुन्ना इपोल कदरे ले विश्रमी कुन्ना आलगर नम्रे कुडम बत्तीलम बंधु कलीलम प्रार्थी क्या नम्रोड वसीयत चीज़ दवर वसीयत चीज़ दिल कुछ होये वर वर लक्का मरी चुह होये वर उन्� ترغانا ما ننجل جيبي جد قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ورد بسمو ورد بسطن دي فقديو ورمشا جيبي جفو لتون النربة يربضو ينبضو قلل ورد جيبي جد بويت يترقالم جيبي جو ين شود كيوم با هذا ورد بسمو هذا الألفمو تري تون النربة سبحان الله فاسأل العادين Yenit titip padatan, kiri indah berod, cuci cene yang, abar serta abin od, baru berod baru yang matra. Kala illa bittum illa qalila, walaik koracu matra me, ninggal bumi logat dijibi chullo, walaik koracu. An bad waysa abar katun dunda bole, yen bad waysa abar katun nur garin abar katra petan nana katra garin boye. Katra petan nana jibid til warthik ke mandu petan de, katra petan de garin boye. Kadinya boleh bersen dalam dayir kebolehum, ipol dan malah rayu ni lah. Allah fikir orang baru yang rabbi, jangal bumi logat je bicara tu, hari dewa semua, hari luar itu semua orang la boleh. Lau anda kum kum cum taalamun, apa hasib cum anda ma khalqna kum abasa, wa anda kum ilaina la turjaun. Ninggalah bijari kumundo, ninggalah jangan berde, kelikya an bintaran anda tuh nundo. Berde bintaran anda tuh nundo, apa hasib cum anda ma khalqna kum abasa. Pecahan gadis se, bogi kiri um, bogi kiri um, sayi kiri um, sayi de, kalam terkana irno, ninggalah nama pada cibit de, jiwa tinde lekhi benda irno, indin ni jiwi cu. Indin ni jiwi cu, jiwa tin dia lecchi mande, annam tu ada ulai atrail, ye tu lecchi tin ni berindio, jangan sakti kapat ada, manusian marang tu boleh ikut manusian tu Quran, ada orang undu gua orang awatie, surat tu ni ni mana basan, apa agam orang mau pikir ni ada, mana kat orang undu, mana tak pada cerdaan ni, 
انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ദിവസമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ മരിച്ചാൽ ഇവിടെ തീർന്നു കൊണ്ടുപോയി ശവം അടക്കി തീർത്താൽ ശവം ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മറവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ലോകം ബുദ്ധിയുള്ള സവിശേഷമായ ബുദ്ധി അള്ളാഹു നൽകി ആദരിച്ച മനുഷ്യൻ കണിശമായും അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്ഷ്യബോധം അള്ളാഹു എന്ത് ലക്ഷ്യം നമുക്ക് തന്നുവോ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കളിക്കാൻ വിട്ടതാണെന്ന് തോന്നണ്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ശുദ്ധമായ അതുകൊണ്ട് സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബാങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അഞ്ചവസ്ഥകൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിന്റെ മുമ്പ് അഞ്ചവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആസന്നമാകും മുമ്പ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മുതലെടുക്കണം ഒന്ന് യൗവനം നഷ്ടപ്പെട്ട് വാർദ്ധക്യം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് വാർദ്ധക്യം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ യൗവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോളൂ നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെയാണ് യൗവനം എന്ന് ശറവ് പറയുന്നു നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെ യൗവനമാണ് അത്രേ വാർദ്ധക്യം വരുന്നുണ്ട് മധ്യവയസ്സ് വരുന്നുണ്ട് വാർദ്ധക്യം വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പേ യൗവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ ഊരക്ക് വേദന വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് കാൽമുട്ടുകൾക്ക് വേദന വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് നടക്കാനും ഓടാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും ഒരു വടി കൊട്ടിയല്ലാതെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരാനിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യൗവനം ശരി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അടിച്ചു പൊളിക്കാനല്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ നിനക്ക് തിരക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ജോലി തിരക്കുകൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ വെക്കേഷൻ ഒഴിവ് നേരങ്ങൾ നിന്റെ ഹോളിഡേയ്സ് നിങ്ങളുടെ വീക്കെൻഡുകൾ അള്ളാഹുന്റെ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ ദാരിദ്ര്യം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ അള്ളാഹു പൈസ തരുന്ന സമയം ഒരുപാട് ധർമ്മം ചെയ്ത് ദാനം ചെയ്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് എടുത്തോളൂ മരണം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പ് ജീവിതം നന്മകൾ ചെയ്ത് പരിപോഷിപ്പിക്കണമേ ആരോഗ്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അസുഖങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പിടികൂടാനിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള കാലം ശരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ എന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു അനായ മുസ്തഫാസൂലുല്ലാഹുഅലിഹിവസല്ലം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബോധമുണ്ട് സന്തോഷം തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ സന്തോഷം വേണമെന്ന യാത്രയിലാണ് ഈ സന്തോഷം അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവനനുസരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ലോ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു ജീവിതം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു ഒഴിവ് കിട്ടിയാൽ പാരീസിലേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് തായ്ലാൻഡിലേക്ക് ബാങ്കോക്കിലേക്ക് എന്തിനാണ് യാത്ര പച്ചയായ ഹറാമുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവെ എനിക്കൊരു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ഭൂമി ലോകത്ത് നിനക്ക് സാഷ്ടാംഗം നമിക്കപ്പെടാൻ ആദ്യമായി പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ കാബാലയത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് ചെന്ന് ഒന്ന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ കുതിയുണ്ടായിരുന്നു റബ്ബേ എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇപ്പുറത്ത് കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാശ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ബിവറേജുകളിൽ ചെന്ന് മദ്യഷാപ്പുകളിൽ ചെന്ന് ക്യൂ നിന്നിട്ടോ അല്ലാതെയോ മൂക്കറ്റം കുടിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ബാഹുവെ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വായയിലൂടെ കടന്നു പോവാൻ ഒരു പാനീയം നീ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് പൊരുത്തമുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഇപ്പുറത്ത് ഷോർട്ട്കട്ടിലൂടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ എമ്പാട് മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ അള്ളാഹുവെ ആ കിട്ടുന്ന പണം നിനക്ക് പൊരുത്തമല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുന്നവർ ഒരു വിഭാഗത്ത് മറ്റൊരു വശം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ന നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളും വിഭിന്നമല്ലോ വിഭിന്നമാണല്ലോ വ്യത്യസ്തമായ അവസ്ഥകൾ സ്വീഡൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹോമോസെക്ഷലായി 
ഒരു പുരുഷന് പുരുഷനെ തന്റെ ഭാര്യയായി കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന നിയമം ലോകത്ത് അംഗീകരിച്ച രാജ്യമായിരിക്കെ വ്യഭിചാരം അത്രയും സുലഭമായിരിക്കെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് സ്വീഡൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യകൾ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല മനുഷ്യന്റെ വിഷയം പാപങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ അവന്റെ മനസ്സ് സങ്കുചിതമാകുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കണ്ണുകുടിയന്മാരോട് ചോദിക്കണേ പുനിവാസം ചെയ്യുന്നവരോട് ചോദിക്കണേ തിന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു തോന്നുന്നു തിന്മ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടോ ഇല്ല എന്തു തോന്നുന്നു എന്തോ ഒരു പിരിമുറക്കം എന്തോ ഒരു പ്രയാസം എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ അറിയുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാര് പറയുന്നില്ലേ ബോറടിച്ചു ജീവിതം എനിക്ക് മടുത്തിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ മടുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് മടുപ്പ് വരിക അങ്ങനെയാണ് സ്വീഡനിൽ കിടക്കുന്ന തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കാണാൻ ഒരു മുസ്ലിം യാത്ര പോകുന്ന ജീവിതം മടുത്ത് യാത്ര പോയതാണ് സുഹൃത്ത് നേരമായപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠന്റെ റൂമിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് വന്ന് വിളിച്ചു നിസ്കരിക്കണ്ടേ അത് പറഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാറില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു സഹോദര ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കും സുബഹിയുടെ നേരമല്ലേ നീ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലേ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണ്ട ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാലം എത്രയോ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണ് മടുത്തിട്ടാണ് ജ്യേഷ്ഠന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത് സ്വീഡനിലേക്ക് പോയത് നന്നാവാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ജ്യേഷ്ഠൻ നല്ല മനുഷ്യനാണ് കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരനാ വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചു നോക്കുമോനെ ഒന്ന് 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 ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കള്ളൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ വ്യഭിചാരം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ നിസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യ ആദ്യമായി അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം വന്ന് ഒതു കൊടുത്തു നിസ്കാരമാണ് ഉറക്കത്തെക്കാളും ഉച്ചമം എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ആ വിളിയാളത്തിന് അന്ന് ആദ്യമായി ഉത്തരം കൊടുത്തു മടിയോടുകൂടെ ചെന്നു നിസ്കാരത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ മടി തോന്നുന്നത് കപട വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളമത്രേ ആൻ പറയുന്നു നിസ്കാരത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ വലിയ മടി കല്യാണത്തിന് ഭക്ഷണം ചോറ് വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഉന്മേഷം കളിയുടെ ഗാലറിയിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആവേശം എല്ലാത്തിനും ഉന്മേഷമുണ്ട് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു മടി നിസ്കാരം നീണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇമാമനോട് വെറുപ്പ് മടി പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അന്ന് കൂട്ടുകാരന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ആദ്യമായി സ്വീഡനിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കാൻ ചെന്നു സുജൂതിൽ വീണ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂതിൽ നിമിക്കുന്ന പ്രണാമത്തിന്റെ മധുരം അറിഞ്ഞത് അന്നാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സന്തോഷമില്ലാതെ ജീവിതം ബോറടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഞാൻ ജീവിതത്തിന്റെ മധുരമറിഞ്ഞത് എന്റെ സർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മാക്ക് വിളിച്ചു ഉമ്മ ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഉമ്മ ചോദിച്ചു പോലെ എന്തു പറ്റി ഉമ്മ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നടന്നിരുന്ന സന്തോഷം എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാനതറിഞ്ഞു എന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂതിൽ വീഴുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു രസമുണ്ട് ആ ആനന്ദം ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിതം ബോറടിച്ചില്ല ഇനി ബോറടിക്കാൻ പോകുന്നുമില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ത്യാഗിയായി ജീവിച്ച് ദീനി പ്രബോധകനായി ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലായി മരണപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പുറത്ത് തായ്ലാന്റിലേക്ക് പോയ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിൽ മൂക്കച്ചം കള്ളുകുടിച്ച് 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 സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഛർദിച്ച് ഛർദിച്ച് തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അങ്ങേയറ്റം താളം തെറ്റിയപ്പോഴാണ് ഒരല്പം ബോധമുള്ള രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ അവനോട് പറഞ്ഞത് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോയിക്കോ നിനക്ക് ഛർദിക്കണമെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ബൗള് തുറന്നു കൊടുത്തു ക്ലോസറ്റിലേക്ക് അവൻ ഛർദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മൂക്കറ്റം കുടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ഒരല്പം ബോധമുണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവൻ തിരിച്ചു വരാതെ നിന്നപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴാ ഹോസറ്റിലേക്ക് സുജൂത് ചെയ്ത പോലെ അവൻ തലവെച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസറ്റിനോട് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന പോലെ മത്യാസക്തിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അന്ത്യം അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ
അവൻ അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പ്രണാമം നമിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒന്നാം സഫിലേക്ക് വരേണ്ടതിന് പകരം നമ്മുടെ വിദേശ മദ്യഷാപ്പുകളുടെ മുമ്പിൽ സഫ് സഫായി മണിക്കൂറുകളോളം സഫായി നിന്നവനാണ് അവൻ ഒരു മടി കൂടാതെ തിരക്കില്ലാതെ ക്ഷമയോടുകൂടെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ട നൃത്തത്തിന് പകരം മദ്യത്തോട് കാണിച്ച ആദരവ് അള്ളാഹു മദ്യം ഛർദിച്ച് വിസർജ്യം പോകുന്നിടത്തേക്ക് മുഖം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത് ഇത് മുസ്ലിമിന് പാഠമാണ് മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു വിഭാഗം നന്മയിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു വിഭാഗം തിന്മയിലേക്ക് തിന്മയും നന്മയും ഒരുപോലെ അല്ല നബിയെ തിന്മയുടെ ആധിക്യം എത്രയാണെന്നോ തിന്മ ഒരുപാടുണ്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും തിന്മ ചെയ്യുകയാണല്ലോ എന്ന് അങ്ങ് കണ്ടത്ഭുതപ്പെട്ടാലും ശരി നബിയെ ആധിക്യമല്ല പ്രശ്നം ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതല്ല വിഷയം നന്മ വളരെ കുറച്ചെങ്കിൽ തന്നെയും അള്ളാഹു നന്മയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ലോകത്ത് കൂടുതൽ അള്ളാഹു നന്മയ സ്വീകരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് കൂടുതൽ തിന്മയാണ് താനും നബിയോട് അള്ളാഹു പറയുന്ന നബിയെ ലോകത്ത് തിന്മ വർദ്ധിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അങ്ങ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയേക്കും അതല്ല നബിയെ വിഷയം അള്ളാഹു നന്മയാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവേ ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാനുള്ള തൂഫിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണമേ അതിന് പകരം നീ നൽകുന്ന സ്വർഗം വാങ്ങിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നീ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹു യൂറോപ്പുകാരുമായുള്ള യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നു ആ സമയത്താണ് വിശുദ്ധമായ പള്ളിയുടെ മുനാരത്തിലൂടെ ഇസ്ലാം ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അബു ഖുദാമത്ത് ഷാമി അവരുടെ ആഹ്വാനം കേട്ടു എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു കെട്ടുന്ന ആയുധങ്ങളെടുത്ത് പടപൊരുതാൻ വേണ്ടി യൂറോപ്പിലേക്ക് തുർക്കിയിലേക്ക് ഒന്ന് റോമ ഭരിക്കും റോമക്കാർ ഭരിക്കുന്നത് തുർക്കിയാണ് ഇവിടെ ആ സ്ഥാനം തുർക്കിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് വിളിക്കുന്നു അസലാമു അലൈക്കും വിളിക്കാണ് പേര് വിളിച്ചു അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല വീണ്ടും ആ സ്ത്രീ വിളിച്ചു പണ്ഡിതനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല മൂന്നാമതും വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു മാഷ അനുഖ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ അതിന് ആൻസർ തരാത്തത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം അവര് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഈ ചെറിയ പൊതി ഇതെന്റെ വകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇതെന്റെ വകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ത്യാഗം ചെയ്തോടുന്ന കുതിരയുടെ മൂക്ക് കയറായി നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എന്താണിതെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കത് പിന്നീട് തുറന്നു നോക്കാം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിന്റെ നീണ്ട തലമുടിയുടെ രണ്ട് കെട്ടുകളാണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ളത് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ വാക്കിതാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു പെണ്ണല്ലയോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള എന്റെ മുടി എന്റെ തലമുടി ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്തിന് അള്ളാഹുവിന് ത്യാഗം ചെയ്തോടുന്ന ഒരു കുതിരയുടെ മൂക്ക് കയറായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കണമേ രണ്ട് മുടിയുടെ ഇടയ നീളമുള്ള മുടിയാണ് ആ സ്ത്രീ തന്റെ തലയാണ് മുട്ടയടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹാനായ ബൂക്കുദാമത്തുഷാമിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സുഹാനല്ലാ നടിമാരെ പോലെ മുടി മുടി ബോബ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഡിസൈനുകൾ മാറ്റിവെച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ആംഗിളുകളിലായി മുടി താഴിയിട്ടും ചെരിച്ചും വലിച്ചും പൊക്കിവെച്ചും താഴ്വെച്ചും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായോ അള്ളാഹുമായോ ബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്തവരോട് അനുകരിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗത്ത് പെൺകുട്ടികൾ വെമ്പല് കൊള്ളുമ്പോഴാണ് തന്റെ തലമുടിയുടെ രണ്ടിഴകൾ തലമുടി ഒന്നാകെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി വെക്കുന്ന ദഫീറ ഓരോ ഭാഗത്തെയും മുടി രണ്ട് കെട്ടുകളായി ഒരു ഉറപ്പുള്ള കയറ് പോലെ ചൂടിക്കയറ് പോലെ ഇത് നിങ്ങൾ എടുക്കണം എന്റെ ഈ മുടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുതിരയുടെ മൂക്ക് കയറ് നിങ്ങളാക്കണം ഈ യുദ്ധത്തിൽ എനിക്കും ഒരു സൽക്രമം ചെയ്യാനാവണം എന്റെയും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വേണമെന്ന് അബു ഖുദാമിയോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഉമ്മ 
ഉച്ചത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ കുഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോരട്ടെ മോനെ എങ്ങോട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിയാളം വന്നല്ലോ ഞാനുമുണ്ട് ജീവത്യാഗം ചെയ്യാൻ കൂടെ വരട്ടെ മോനെ നീ അതിന് സമയമായില്ല അഞ്ച സഹീർ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നീ ചെറുപ്പമാണ് സമയമായില്ല പൊയ്ക്കോ പറ്റില്ല ബൂഹുദാമ എനിക്ക് വരണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നെയും കൊണ്ടുപോകണം എന്നെയും കൊണ്ടുപോകണം നിർബന്ധിച്ചപ്പോ അല്ലാമ ബൂഹുദാമ പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് ആ നിബന്ധന പാലിക്കുമെങ്കിൽ നിന്നെ കൂടെ കൂട്ടാം എന്താ നിബന്ധന മോനെ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നീയോ നിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഞാനോ നമ്മിൽ ആരാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് അയാൾ തന്റെ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മോനെ നീ എന്റെ മുമ്പ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അബു ഹുദാമക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് നീ സാക്ഷി പറയുമോ എന്നെ നീ കൈപിടിക്കുമോ എനിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂടെ കൂട്ടാം നിങ്ങളുടെ ഷർത്ത് റെഡി നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ റെഡി ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു കൂടെ കൂട്ടി യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു ടീനേജർ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോ ചോദിച്ചു അബു ഹുദാമ മൂന്ന് അമ്പ് തരുമോ ഇതിന് മോനെ എനിക്ക് വേണം മോനെ അമ്പുകൾ പരിമിതമാണ് മൂന്നെണ്ണമോ ഒന്ന് പോരെ എനിക്ക് മൂന്നെണ്ണം വേണം എനിക്ക് മൂന്നെണ്ണം വേണം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാനും നീയും തമ്മിൽ കരാറുണ്ട് ആ ഓർമ്മയുണ്ട് എന്താ ാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ട് മൂന്നെണ്ണങ്ങ് തരിൻ ഒരമ്പടുത്ത് അമ്പെയ്തു അത് ലക്ഷ്യം കണ്ടു രണ്ടാമത്തേതും ലക്ഷ്യം കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ അമ്പെഴുമ്പോഴേക്കും ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഒരമ്പ് വരുന്നു കുതിരപ്പുറത്തുനിന്ന് താഴെ വീഴുന്നത് അപ്പോ കുതാമ കണ്ടു ഓടിച്ചെന്ന് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ചോരപ്പാടുകൾ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് മോനോട് ചോദിച്ചു മോനെ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് മോനെ ഞാനും നീയും തമ്മിൽ കരാർ ഉണ്ട് അബോ ഹുദാമ ഓർമ്മയുണ്ട് ആൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യാനല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് അബോ ഹുദാമ ഞാനാണ് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് അത്ര പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെയും ഓർക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ കടലാസിന്റെ കഷ്ണം കൊടുത്തു എന്റെ ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കെ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കണം എന്റെ ഉമ്മയോട് പറയണേ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൻ സ്വർഗലോകം കണ്ട് ഷഹാദത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ ചിറകേറി സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പോയി എന്ന് എന്റെ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമേ ചോദിച്ചു മോനെ നിന്റെ ഉമ്മ ആരാ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയും നിന്റെ ഉമ്മയെ എന്റെ ഉമ്മ മറ്റാരുമല്ല അബൂ ഹുദാമ നിങ്ങൾക്കൊരു പൊതി തന്നില്ലേ രണ്ട് മുടിക്കെട്ടുകൾ ആ മുടിക്കെട്ടുകൾ തന്നത് എന്റെ ഉമ്മയായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മയോട് ചെന്ന് പറയണേ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് സന്തോഷം വരണം എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ആനന്ദം വരും എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയോട് ചെന്ന് പറയണേ ആ രണ്ട് മുടിക്കെട്ടുകൾ തന്നത് എന്റെ ഉമ്മയായിരുന്നു ആനായ അബൂ ഹുദാമ കണ്ണ് നേർ വാർത്തുകൊണ്ടാണ് അരങ്ങും അരങ്ങത്തോട് വിട പറയുന്നത് യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ വാതിലുക്കൽ മുട്ടിയപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സഹോദരൻ അഭിഷർ സന്തോഷം വല്ലതുമുണ്ടോ സന്തോഷം വല്ലതുമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് 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 എന്റെ മോന് രക്തസാക്ഷിത്വം കിട്ടിയോ ഉമ്മ ഓടി വരികയായി തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവര് പറഞ്ഞു ഇവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും എനിക്ക് നഷ്ടമായി നഷ്ടമല്ല എനിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവസാനമായി എന്റെ ഈ പൊന്നുമോനും നഷ്ടമായല്ലേ അത് നഷ്ടമല്ല എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു നീയല്ലയോ നിന്റെ അരികത്തേക്ക് ഷഹാദത്തുമായി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയത് അള്ളാഹുലേക്ക് കൈയുയർത്തി ഹമിദ് ഹമിദ് റബ്ബിനെ ശുക്ര ചെയ്തു നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അബൂ ഖുദാമത്ത് ഷാമി ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് നല്ലൊരു ഉമ്മ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ എങ്ങനെയാണ് സജ്ജീകരിച്ചത് ആ ഉമ്മ നൽകിയ ത്യാഗം ഉമ്മയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് നന്മയിൽ നിന്നാണ് നന്മ ലഭിക്കുന്നത് നന്മയിലൂടെയാണ് നന്മ ഉണ്ടാകുന്നത് മാതൃകാ വനിത
നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പ്ലസ് ടുവിനോ അത് അതുപോലെ എസ് എസ് എൽ സിക്കോ പഠിക്കുന്ന സമയം പ്ലസ് ടു കഴിയുന്ന സമയം ഇത്രയല്ലേ ആയുള്ളൂ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തറിയാം മൊബൈൽ ഫോണുകളല്ലാതെ ഗെയിമുകളല്ലാതെ ഓൺലൈൻ ചാറ്റിംഗ് അല്ലാതെ മറ്റെന്തറിയും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ത്യാഗം ചെയ്യാൻ അറിയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തറിയാൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ലോക പ്രസിദ്ധനായ അല്ലാമ ബുഹാരി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥം സുഹീഹുൽ ബുഹാരിയാണെന്ന് ലോക പണ്ഡിതന്മാർ സാക്ഷി പറഞ്ഞ ആ മഹാഗ്രന്ഥം എഴുതിയ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആനായി ബുഹാരി ഇമാം അറബിയാണോ അല്ല മാതൃഭാഷ അറബി സംസാരിച്ചോ ഇല്ല സുഹീഹി മുസ്ലിം ഇമാമുന മുസ്ലിം സുഹീഹിന്റെ സുഹീഹിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കൂടിയായ മുസ്ലിം വൃത്തങ്ങൾ അറബിയാണോ അല്ല ഇമാമുന ഗസാലി തങ്ങൾ അറബിയാണോ അല്ല ഇമാമുന നസായി തങ്ങൾ അറബിയാണോ അല്ല ഇമാമുന തുറുമതി തങ്ങൾ അറബിയാണോ അല്ല ഇമാമുന ഇബിനു മാഷ അറബിയാണോ ക്രോഡീകരിച്ച മഹാപണ്ഡിതന്മാർ എത്ര വലിയ ത്യാഗം ചെയ്തു അറബ് ഭാഷ പഠിച്ചെടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു ബാഹുന് വേണ്ടി യാത്ര നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഠനയാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബാഹുന് വേണ്ടി ഒരു പഠനയാത്ര നമ്മൾ പോവാറുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് മൈസൂരിലേക്ക് കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് മൂന്നാറിലേക്ക് അള്ളാഹു ലോകത്ത് അനുവദിക്കിച്ച ഹലാലാക്കി തന്ന ആനന്ദങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷേ അതിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു എൽമ പഠിക്കാൻ ഒരു കിതാബ് വായിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു പണ്ഡിതനെ ചെന്ന് കാണാൻ വല്ലതും ചോദിച്ചു പഠിക്കാൻ ഒരു യാത്ര എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായോ എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പഠനത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര നടന്നിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി റതിയാണ് ഷാമിലെ കൊട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര പോയത് ഒരു സുഹാബിയെ കണ്ട് ഒരു ഹദീത് മനഃപ്പാടമാക്കി പോരാനും ഒരറ്റ ഹദീസിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു ജാബിർ റതിയാഹു അതേ സുഹാബി ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനന്റും കഴിഞ്ഞ് ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനന്റിലേക്ക് യാത്ര പോയി ഈജിപ്തിലൂടെ മൊറോക്കോയിലേക്ക് എത്തി ഒരു സഹാബിയെ കണ്ട് ഒരു ഹദീത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര പോലുമല്ല ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര പോലുമല്ല ഒരു ഹദീത് അത് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു മഹസലാമ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു മദീനയിലേക്ക് എന്തിനായി യാത്ര ജീവിതത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അള്ളാഹുതെന്ന ജീവൻ അള്ളാഹുതെന്ന ജീവിതം നശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോ കർമ്മബോധം വരും ഉന്മേഷം വരും ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തോന്നും മഹാനായി മാമുന ബുഹാരിതങ്ങൾക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ അല്ലാമ ഇസ്ഹാഖ് ബിൻ റാഹവൈഹിയുടെ മുമ്പിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്ഹാഖ് ബിൻ റാഹവൈഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മക്കളെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീസുകളിൽ സുഹൈഹികൾ മാത്രം രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു സുഹൈഹായ ഹദീസുകൾ മാത്രം ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഖുർആൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ഈ പ്രഭാഷണ പരിപാടി അതിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹിഫുന്ന് പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അൻപതോളം കുട്ടികളുണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഭൗതിക മത വിദ്യാഭ്യാസ സമന്വയം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ കാര്യത്തിലേക്കൊന്നും കാര്യമായ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതുവരെ നടന്നില്ല എന്നാ കേട്ടത് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ പ്രയാസം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ല റമദാനി നമുക്ക് ഇനി എത്ര സമയം കിട്ടുന്ന അറിയില്ലല്ലോ അതുള്ളത് കൊണ്ട് പൈസ കയ്യിൽ നിന്ന് പോണൊരു കാലം വരും അപ്പൊ പിന്നെ ആലേ കുറപ്പെ അന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുക്കാൻ മടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ശബരം വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആയി പോണ്ട എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ കൊടുത്തോളൂ ഒരു കാലത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നന്മയോട് സഹകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് തരട്ടെ മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഘാടകർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫാന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സൈഡിലൂടെ ഒരു ഫാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വലിയ സൗകര്യമായിരിക്കും ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ പൊക്കി വെക്കാം മഴ ഇല്ലല്ലോ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മഹാനായി ഇമാമുന ബുഹാരി തങ്ങളോട് ഗുരുനാഥൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റ
മുറുസലുണ്ട് മൂക്കത്തി ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഹദീത്തുകളുടെ മിക്സ് ആണ് പക്ഷേ സുഹൈഹുകൾ മാത്രമായി ഒരു ഹദീത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിച്ചു പോകുന്നു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു കുട്ടികളുടെ പ്രായമുള്ള സമയം ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്ന സമയം ആ നേരത്താണ് ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഈ മഹാപണ്ഡിതൻ ആ യൗവന കാലത്ത് ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്വപ്നം കണ്ടു റസൂൽ ഇതങ്ങളെ എന്താണ് സ്വപ്നം മദീനയുടെ മെമ്പറിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് സ്വപ്നം മെമ്പറിൽ ഇരിക്കുന്ന നിബിതങ്ങൾ സ്വപ്നം സ്വപ്നം ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാര് കാണുന്നുണ്ട് വലിയ വേചാലും വിഷമൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ വലിയ വിഷമം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തി നിബിതങ്ങളൊക്കെ താഴെയാണ് വേറെ ആരോ മേലെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോണ കേസാണ് അത് സ്വപ്നം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ജനങ്ങളോട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ താഴ്ത്തി കിട്ടുക നിബിതങ്ങൾ താഴെ വേറെല്ലോ മേലെ ആ സ്വപ്നം ഒന്നും പറയല്ലേ പൈശാചികമാണ് പിശാച്ചു തരുന്ന സ്വപ്നമാണ് അള്ളാഹുവിന്റേതല്ല അതൊന്നും വിളിച്ചു പറയാനും പാടില്ല എന്തൊരപകടമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടെ ഹബീബിനെ അള്ളാഹു സമ്മതിക്കോ താഴ്ത്തിക്കെട്ട ഒരിക്കലും ചെയ്തു പോകരുത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് അതൊക്കെ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടു മദീനയുടെ മിമ്പറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഈച്ചകൾ പാറി വരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായി മാമുന ബുഹാരിതങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് നിബിതങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ആ ഈച്ചയെ ആട്ടിയോടിക്കുന്നു നേരം വെളുത്തപ്പ ഗുരുനാഥനോട് പറഞ്ഞു സ്ഥാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മറുപടി വന്ന മോനെ മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നേരെ വരുന്ന ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളെ ഹബീബായി ലഭിക്ക് നേരെ വരുന്ന കൂരമ്പുകളെ തടുത്തു മാറ്റാനും ഒഴിവാക്കാനും ഹബീബിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കാനും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം സഹായകമാകും എന്ന് ഇതിൽ സൂചനയുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ അല്ലാമ ഇസ്ഹാഖുബിൻ റാഹവൈഹി തന്റെ ശിഷ്യന് മറുപടി കൊടുത്തു ആ ത്യാഗമാണ് ഹബീബിന്റെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുന്ന മഹാപ്രവർത്തനമാണ് പതിനേഴ് വയസ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഇമാമുന അബുഹാരി തങ്ങളുടെ സൊഹീ എന്ന ഗ്രന്ഥം ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥം റഷ്യയിൽ നിന്നാ വരുന്നത് സമർഖന്തിൽ നിന്ന് ബുഹാറയിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി അറബ് ലോകം ഒന്നാകെ യാത്ര ചെയ്തു സമർഖന്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി സമർഖന്തിൽ അന്തവിഷമം കൊള്ളുന്ന ഇമാമുന മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മാഇറുൽ ബുഹാരി ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ സദസ്സിൽ വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആരോ ചോദിച്ചു മോനെ എത്ര ഹദീസ് എഴുതി മോൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെയിൻ രണ്ടെണ്ണം ഹദീസൈനി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്നാ ഇതിനെയിൻ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു രണ്ടോ ഈ രണ്ടു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് രണ്ട് ഹദീസ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് വലിയൊരു ഭാവിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കുട്ടിയെ കളിയാക്കല്ലേ ഈ കുട്ടി നിങ്ങളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും എന്ന് ആ സദസ്സിൽ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖശ്രീ കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ പതിനേഴ് വയസ്സിലാണ് എഴുപതിനായിരം ഹദീസുകൾ മനപ്പാടമുണ്ട് അന്ന് എഴുപതിനായിരം ഹദീസുകൾ മനപ്പാടമുണ്ട് ഇമാമുന ബുഹാരി തങ്ങൾക്ക് സനദിലൂടെ സനദ് വഴി കിട്ടുന്ന എല്ലാ കൃത്യമായ രേഖകൾ സഹിതം എഴുപതിനായിരം ഹദീസുകൾ അന്ന് മനപ്പാടമുണ്ട് പതിനേഴ് വയസ്സായപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമോ പറ്റും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണോ അതേ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു സൂറത്ത് പഠിക്കാനുള്ള പ്രയാസം എത്ര യാസീൻ പഠിച്ചെടുക്കാൻ അൽഖൈഫ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ജുസ് പഠിക്കാൻ ഒരു ജുസ് പഠിക്കാൻ ഹഫീദ് അൽ ഖുർആാൻ ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മഹാനാ ഇമാമുന ഷാഫീദങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഴുവൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്നാകെ മനഃപ്പാടമാക്കിയത് ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോ നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടത് സാധ്യമാണോ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ദാറുൽ ഇഫ്താഹിലേക്ക് മഹാനവറുകളെ നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് മക്കയിലെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഈജിപ്തുകാർ ഇറാഖുകാരൊക്കെ യൗവനത്തിലെ പ്രാഗത്ഭ്യം മനസ്സിലാക്കി ഇമാമുന ഷാഫീദങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഫത്വ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയ
പത്തുപ കൊടുക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള പന്ത്രണ്ടുകാരനായിരിക്കെ അറുപതും എഴുപതും കഴിഞ്ഞ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ഇമാമിനെ ഷാഫീദങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം അത്രയും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള സമയത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കി ത്യാഗം ചെയ്തു വിജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത് ഇറങ്ങി ഇമാമുന പ്രിയപ്പെട്ട മോളുണ്ട് ഫാത്തിമ ബിന്ദു ഷാഫി ഇമാമുന ഷാഫീദങ്ങളുടെ മോളുണ്ട് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന മോള് അവര് പറയുന്നു വാപ്പ ചില രാത്രിയിലൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കും എന്നോട് പറയും മോളെ വിളക്ക് കത്തിക്ക് വിളക്ക് കത്തിക്ക് മോളെ ഇന്നത്തെ പോലെ സ്വിച്ചിട്ട കത്തൂലല്ലോ കല്ലുരസിയിട്ട് വേണം ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ ഇത്ര പ്രയാസമാണ് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മസാല കിട്ടി അത് ഉറക്കത്തിലാ കിട്ടുന്നത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴാ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റത് എഴുതി വെച്ചു അളച്ച് അണച്ചോളു മോളെ വാതിലടച്ചോളൂ വിളക്കണച്ചോളൂ കിടന്നുറങ്ങി കുറച്ചുകൂടെ കഴിയും വീണ്ടും വിളിക്കും മോളെ എഴുന്നേൽക്കും മോളെ ഉപ്പാക്ക് വിളക്ക് വേണം ഫാത്തിമ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മോള് വിളക്ക് കത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഇതാ വേറെ ഒരു മസാല എഴുതി വെക്കും വീണ്ടും കടന്നുറങ്ങും അങ്ങനെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ എഴുപതോളം തവണ ഒരച്ച രാത്രിയിൽ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിളക്ക് കത്തിച്ചു കൊടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഫാത്തിമ ബിൻ തുഷാഫിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോള് ഫാത്തിമ ബിബി പറയുന്നുണ്ട് വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി എഴുപത് തവണ ഞാൻ വിളക്ക് കത്തിച്ചു കൊടുത്ത രാവുകളുണ്ട് ഉറങ്ങുന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്തിനാണത് റബ്ബ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഉറക്കി ഉറങ്ങി തീർക്കാനുള്ളതല്ല ഉറങ്ങി തീർക്കാനുള്ളതല്ല പലതും എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അറിയാനുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ ഗസയിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ഫലസ്തീനിലെ ഗസയിൽ നിന്ന് അവിടെയാണ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് ഗസയിലാണ് ഗാസ എന്ന് പറയില്ലേ മലയാളത്തെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഗാസ ഗസയാണത് ഗസയിൽ നിന്ന് ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ പത്ത് വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോഴേക്കും പഠനയാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മക്കയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് മോനെ പോയി പഠിക്ക് മുഖ്യമ്പാടും സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ അഞ്ചു പൈസ കൊടുക്കാതെ തന്നെ മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്ന എത്ര സമുന്നയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നമ്മുടെ വാഫി കോളേജുകൾ ദാൽഹുദയുടെ സഹസ്ഥാപനങ്ങൾ അന്തി ദാറുസലാം ഒരുപാട് 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 ത്യാഗീവരന്മാരായ സച്ചരിതരുടെ കൈകളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു മോള ഹാപ്പിതാക്കാൻ ഒരു മോന ഹാപ്പിതാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷവും അൻപതും അറുപതും ലക്ഷം കെട്ടിവെക്കുന്നിടത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവനവന്റെ പാട്ടിന് പോയി അവനും ഭാര്യയും സുഖമായി പാരീസിൽ താമസിക്കുന്നു ലണ്ടനിൽ താമസിക്കുന്നു ആരാ കൂടെ അരുള്ള ഒരു നഴ്സ് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ ആയി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടെ മക്കളെ മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരാത്തതിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇമാമുന അഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അന്ന് ചെറുപ്പകാലത്ത് വാപ്പ മരിച്ചു പോയപ്പോ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയപ്പോ അഹമ്മദ് വന്ന ചെറിയ കുട്ടിയെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ഉമ്മയാണ് അഹമ്മദ് ബുനഹമ്പൽ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഈ സമൂഹം കഴിഞ്ഞ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻഗാമികളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാഗോപുരങ്ങളാണ് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ജ്യോതിസുകളാണ് ഇമാമുന അഹമ്മദങ്ങളെ പോലെയുള്ളവര് അവരാണ് സലഫ് സോലിഹീൻ എന്ന് പറയാ മുൻഗാമികളായ സച്ചരിതരായ ആളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഈ കൊച്ചു മോനെ ഫജർ നിസ്കാരത്തിന് സുഭ നിസ്കാരത്തിന് വിളിക്കും മോനെ രാത്രി ഒറ്റക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല വെളിച്ചമില്ലാത്ത നേരം ഉമ്മ കൂടെ ചെന്ന് നിസ്കാരം കഴിയുന്നവരെ മോനെ കാത്തിരിക്കും വഴിയിൽ എന്നിട്ടാ മോന്റെ കൈപിടിച്ച് സുഭ നിസ്കാരം ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ച് മോനെ കൈപിടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും വീട്ടിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സുഭ നിസ്കാരത്തിന് വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാറുണ്ടോ ഏനിൽക്കില്ല എന്ന് മക്കൾ പറയുമ്പോ മുഖത്തേക്ക് ഒരൽപ്പം വെള്ളം തെളിച്ചു കൊണ്ടെങ്കിലും ഉറക്കച്ചടവ് തീർത്തുകൊണ്ട് മക്കൾ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിസ്കരിപ്പിക്കാറുണ്ടോ പാതിരാവുകളോളം പാതിരാത്രിയോളം അരുതാത്തത് കണ്ടുകൊണ്ടോ കേട്ടുകൊണ്ടോ സമയം കളഞ്ഞ് ഉറക്കച്ചടവിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ യൗവനം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൗവാക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചോ ചെറുപ്പക്കാര
അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് 10 ലക്ഷം ഹദീസ് 10 ലക്ഷം ഹദീസ് ഇമാമുന അഹമ്മദ് എന്ന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് രിവായത്തുകളുണ്ട് ചരിത് 7 ലക്ഷം ഹദീസ് ഇമാമുന ഷാഫീദ് എന്നൊക്കെ 10 ലക്ഷം ഹദീസ് മനപ്പാടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ 10 ലക്ഷം ഹദീസ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 10 ലക്ഷം ഹദീസ് علامة أبو زرعة رحمة الله عليه أحمد بن حنبل دنقلك بطلة شم حديث أريه من نبرا نبا عالقا شودي شو يا أبا زرعة ننقل كنجا نرنج بطلة شريه من ننقل كنجا نرنج بطلة شم ريا من فبرنج راجعته مع أحمد أحمد رضي الله عنه من دقودة إرن بطلة شم حديث قلنا إن دقودة إرن نبرين كودي تند شوند പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസുകളുടെ മനപ്പാടമാക്കിയത് ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കേട്ട ആളാണ് പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് ഓതി കേൾക്കണമെങ്കിൽ എത്ര മാസങ്ങൾ കൂടെ ഇരിക്കണം എത്ര മാസങ്ങൾ ഇരിക്കണം നമ്മൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം വാതു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എടുത്തു മൂന്ന് മണിക്കൂറാകുമ്പോഴേക്കും ചടച്ചു നമ്മൾക്കുണ്ടാവില്ല എഴുന്നേറ്റോടുകയാണ് എഴുന്നേറ്റോടുകയാണ് നദിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് കയ്യിലുള്ള ഉണക്ക റൊട്ടി ആ വെള്ളത്തിൽ ഒപ്പി വെള്ളത്തിൽ ഒപ്പി വെച്ചിട്ട് വേണം അവർക്ക് തിന്നാൻ കറിയില്ല റൊട്ടിക്ക് ഉണക്ക റൊട്ടിയാണ് ഉണക്ക റൊട്ടിയാണ് പറയുന്നു ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തോടുകൂടെ ഈ എൽമ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല എന്ന് ഇമാമുന മാലിക് റതി അള്ളാഹുന്റെ പറയുമായിരുന്നു ആഡംബരത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ എൽമ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ലത്രേ സുഖത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ചാൽ എൽമ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ലത്രേ മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിനുൽ ജൌസി റതി അള്ളാഹു ചാലാൻഹു മൈസാൻ നദിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ആ വെള്ള വെള്ളത്തിന്റെ കരക്കിരുന്ന് മഹാനവറുകൾ കിച്ചാബ് രചനയിലാണ് പഠനത്തിലാണ് പഠനത്തിലാണ് ആ സമയം വെള്ളത്തിൽ റൊട്ടിമുക്കി വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഹദീസ് ഓർമ്മ വന്നു റൊട്ടി താഴെ വെച്ച് എഴുതുകയായി അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിനുൽ ജൗസി റതി അള്ളാഹു മഹാനവറുകളാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെങ്കിലും ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തണുപ്പ് കാലമാണെങ്കിൽ ആ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഐസ് ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഒന്ന് അല്പം ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ ഐസായി കിടക്കുന്ന വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വിറകാവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ കിചാബ് രചനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പേന മൂർച്ച കൂട്ടുമ്പോൾ അന്ന് തലമാണ് തലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചെത്തിയെടുക്കുന്ന സാധനം എന്നാണ് അന്ന് മുളവടി പോലെ മഷിയിൽ കുത്തിയിട്ട് വേണം രണ്ടക്ഷരം രണ്ടക്ഷരം എഴുതുമ്പോഴേക്കും മഷി തീരും അടുത്തത് കുത്തണം വീണ്ടും എഴുതണം അടുത്തത് കുത്തണം വീണ്ടും എഴുതണം എത്ര ഗ്രന്ഥരചനകൾ നടത്തിയവരൊക്കെ എത്ര ഗ്രന്ഥരചനകൾ നമുക്കൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുണ്ട് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ എന്തേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് എന്ന് അവർ കരുതുന്നു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തണുപ്പ് കാലത്തോ ശൈത്യകാലത്തോ എന്റെ ജനാജ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പേന ചെത്തിയെടുത്ത എന്റെ പേനയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അതെടുത്ത് വേണം എന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ അതെടുത്ത് വേണം എന്റെ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ അസൂയത്തുണ്ടായിരുന്നു മഹാനവർ വഫാത്തായപ്പോ പേന ചെത്തിയ വേസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടും വെള്ളം ചൂടായിട്ടും ആ പേനയുടെ വേസ്റ്റുകൾ ബാക്കിയായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത്രയും ഗ്രന്ഥരചന നടത്തിയ അല്ലാമ ഇബിനുൽ ജോസി ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണം നനച്ചത് പുഴയിലാമുക്കുന്നത് പുഴയിലാമുക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ വിശിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ബൈക്കടത്ത് കാറിടത്ത് റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഊര് ചുറ്റുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് ആലോചിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇത്രത്തോളം നിയമത്തല്ലാഹു നൽകിയിട്ട് നിന്റെ ബുദ്ധിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ നീ എന്ത് ചെയ്തു നിന്റെ ആമാശയം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ കോഴിക്കോട് ടൗണിലെ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ രുചിച്ചു നോക്കാത്ത പോയിരിക്കാത്ത ടേബിളുകളില്ല പക്ഷേ നിന്റെ തലച്ചോറിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നീ എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്തു എന്ത് ത്യാഗമാണ് നീ ചെയ്തത് എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് ഒരു കാലഘട്ടം വരും എന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആകെ ഭുക്ഷിക്കണം ഭോഗിക്കണം ഇത് രണ്ടുമായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക ഇങ്ങനെ ഭോഗവും ഭുജിക്കലും മനുഷ്യന് ലക്ഷ്യമാകുന്ന കാലം അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ളം അല്ലാമ ഇബിനു ജൗസ് ചെയ്ത് പോലെയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാനായോ അല്ലാമ ഇബിൻ അഖീൽ അബുൽ വഫ ഇബിൻ അഖീൽ റബി അള്ളാഹു അൻഹു കിതാബുൽ ഫുനൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ മഹാൻ കിതാബുൽ ഫുനൂൻ 
എത്രയാണ് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വലുപ്പെന്നറിയോ എണ്ണൂറ് വോള്യങ്ങളാണ് കിതാബുൽ ഫുനൂന് മാത്രം എണ്ണൂറ് വോള്യം എണ്ണൂറ് വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വോള്യം ചിത്തുമി അത്തിജിൽ ചിത്തുമി അച്ചി വറഹ അറുനൂറ് പേജുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അറബിയിൽ ശരാശരി ഒരു മുജല്ലത് എന്ന് പറയാ ഒരു വോള്യം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മിനിമം അതിൽ അറുനൂറ് പേജ് വേണം അങ്ങനത്തെ എത്ര വോള്യമാണ് കിതാബുൽ ഫുനൂൻ എന്നറിയോ എണ്ണൂറ് വോള്യം ലൈബ്രറി നിറഞ്ഞു പോകും പുരയിടം നിറഞ്ഞു പോകും മഹാനായ അല്ലാമ അബുൽ വഫ ഇബിൻ അക്കീൽ തങ്ങളുടെ കിതാബുൽ ഫുനൂന് മാത്രം വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ നിറഞ്ഞു പോകും ഇതൊക്കെ ഒരായുഷ് കാലത്ത് ചെയ്ത ത്യാഗമാണ് ഒരായുഷ് കാലത്തിന്റെ ത്യാഗം ഒരായുഷ് കാലത്തിന്റെ ത്യാഗം നമ്മൾ ഡിഗ്രി എടുത്തു പി ജി എടുത്തു മടുത്തു ജീവിച്ചു പോട്ടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുമ്മല സമയം വളരെ പെട്ടെന്ന കഴിഞ്ഞു പോണത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ വിഷയാവതരണം തുടങ്ങി അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായി അത്ര പെട്ടെന്നാണ് സമയം ഓടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും സമയത്തോടൊപ്പം ഓടുന്നു സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കാൻ നേരമില്ല മഹാനായ ലോക പ്രസിദ്ധനായ ശിഷ്യഗണങ്ങളോടാണ് ചോദിച്ചത് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു അല്ലാമ ഇബിന് ജരീർ തങ്ങള് നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തഫ്സീർ എഴുതിക്കൂടെ ആന്റെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ ചോദിച്ചു എത്ര പേജ് കാണും പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിത്തരാൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാ ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് തബരിയുണ്ട് ഇബിന് ജരീറുത്തബരിയുടെ തഫ്സീറുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇവരൊക്കെ സമയത്തിന്റെ വില ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ച പോലെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ വല്ല വിജ്ഞാനിയോ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുവോ വല്ലത് നമുക്ക് കിട്ടുവോ നമ്മുടെ അമാശയത്തിനല്ലാതെ ബുദ്ധിക്ക് വല്ല ഭക്ഷണവും കിട്ടുമായിരുന്നോ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു മുപ്പതിനായിരം പേജുകളിൽ നമുക്ക് ഖുർആാനിന്റെ തഫ്സീർ എഴുതണം മുപ്പതിനായിരം പേജുകൾ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഷൈഹവറുകളെ ഇത് കൂടുതലാണ് തഫ്നൽ ഹയാ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ ജീവിതം അവസാനിക്കുമല്ലോ മുപ്പതിനായിരം പേജൊക്കെ എഴുതി തീരുമ്പോ ഡി ടി പി ഇല്ലാന്നറിയണം കീബോർഡിലല്ലായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കീബോർഡിലല്ലായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഷീൽ കുത്തി വേണം രണ്ടക്ഷരം എഴുതുമ്പോഴേക്ക് മഷി തീർന്നു കുപ്പിയിൽ വീണ്ടും കുത്തണം അടുത്ത രണ്ടക്ഷരം തീർന്നു ഒരു വാക്ക് എഴുതാൻ പോലും കഴിയില്ല ഒരു ഇരുത്തത്തിൽ ഇന്നത്തെ പെന്നുകളല്ല പേനയല്ല മുപ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖ് അവർകളെ കൂടുതലാണ് ചുരുക്കി തരാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുവോ ഡിസ്കൗണ്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ നമുക്ക് മൂവായിരം പേജുകളിൽ തഫ്സീർ എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓ റെഡി 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 മൂവായിരം പേജുകളിൽ തഫ്സീർ എഴുതി ഹാനായി ബിരുചരി ഇന്നിപ്പോ ടീച്ചർമാർ വല്ല അസൈൻമെന്റ് മക്കൾക്ക് കൊടുത്താലേ പത്ത് പേജ് അന്ന് എന്റെ കൈ കഴിഞ്ഞു എന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു നാളെ സ്കൂൾ പോണില്ല ലീവാൻ നമ്മളെ മക്കൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഏത് എന്നാ നീ തീര ഏത് ഏതി മടുത്തു അവസാനിക്കൂലേ രണ്ട് പേജ് എഴുതുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആയില്ല മടുത്തു മൂവായിരം പേജുകളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തഫ്സീർ മുപ്പതിനായിരം പേജുകൾ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ച് മൂവായിരമായി രക്ത ചുരുക്കമായി തന്നു മഹാനായി അല്ലാമ ഇബിന് ജരീർ മുഹമ്മദ് ബിന് ജരീർ ഉത്തപരീതങ്ങൾ ആ തഫ്സീർ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചത് മക്കളെ നമുക്ക് ലോക ചരിത്രം എഴുതി വെച്ചുകൂടെ ലോക ചരിത്രം ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു എത്ര പേജ് വരും മുപ്പതിനായിരം പേജുകൾ 
കഴിയില്ല മരിച്ചു പോകുമല്ലോ ജീവിതം അവസാനിക്കുമല്ലോ മുപ്പതിനായിരം വേണ്ട ശേഖ ചുരുക്കാൻ പറ്റുമോ ഡിസ്കൗണ്ട് വല്ലതുണ്ടോ ഡിസ്കൗണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പോയിട്ടില്ലേ മുപ്പതിനായിരം പേജുകൾ ആവില്ലല്ലോ ജീവിതം തീർന്നു പോവില്ലേ അപ്പോഴാണ് അല്ലാമാരിതങ്ങൾ താരീഖ് ചെയ്ത് ചരിത്രം എഴുതിയത് മുപ്പതിനായിരത്തിന് ഷോട്ട് ചെയ്തു മൂവായിരം പേജുകളിൽ മൂവായിരം പേജുകളിൽ ലോക ചരിത്രം എഴുതി മഹാനായ അല്ലാമാരി ആയുഷിലെ പറക്കത്താണ് ഇതൊക്കെ നീ ത്യാഗല്ലേ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു ആലോചിക്കും ഉമ്മിനിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറെ കാലം ജോലി ചെയ്തു പഠിച്ചു ജോലി കിട്ടി കുട്ടികളെ മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇനി വർഷം ഞാൻ മരിച്ചു തീർന്നു അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളെ മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കണില്ലേ ഒരൊക്കെ കുട്ടികളെ മക്കളായിട്ടല്ലേ ജീവിക്കണത് അവര് ജീവിക്കും അവര് മരിച്ചു പോയി നമ്മള് മരിച്ചു പോയി നമ്മള് പിന്നെ കപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആദരവോട് കൂടെ മറവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരങ്ങനെ ചത്തുടങ്ങി പോകുന്നു എന്തിന് വന്നു എന്തേ ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്തത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് നന്മകൾ എന്ത് കണ്ടാലും മുന്നോട്ട് വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അടക്ക വിരിക്കുന്ന സദസ്സിനോട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നോമ്പെടുത്ത ആളുകളുണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്ത ആളുകൾ അന്ന് റമദാനായിരുന്നില്ല ആരും കൈപൊക്കിയില്ല ഒരാൾ മാത്രം കൈപൊക്കി അത് മഹാനായ ഹബീബിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അറുപത് കൊല്ലത്തെ കൂട്ടുകാരൻ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ അന്ന് ആ പച്ചിക്കുല ഒരാൾ മാത്രം സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞാനുണ്ട് നബിയെ ഞാനുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടാ വരുന്നത് മൂന്നാമത് ഹബീബിന്റെ ചോദ്യം വന്നു നിങ്ങളിൽ ആരാണെന്ന് ഒരു രോഗിയെ പോയി സന്ദർശിച്ചത് രോഗിയെ പോയി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ കോഴിക്കോട് നഗര പരിസരത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്രത്തോളം കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു പണി വേറെയുണ്ടോ എത്ര ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒരു പണിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി എമ്പാടും എമ്പാടും ടൂർ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോടൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് കയറി ഇറങ്ങി ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ധാരാളമല്ലേ ജീവിതം ബോറടിച്ചു എന്ന് ഓരോ ഗെയിം കഴിയുമ്പോ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ മടുത്തു ജീവിതം ബോറടിക്കുന്നു എന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ കയ്യിൽ കാശിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോ ഒന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ പോയി നോക്ക് ജീവിതത്തിൽ നീ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എത്രയാണ് ജീവിതത്തോട് പെടാപാടുപെട്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലും ആർട്ടിഫിഷ്യലായി നൽകിയിട്ട് കഴിയുന്ന രോഗികളെ പോയി കാണ് നീ അറിയെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലായ്മയും വല്ലായ്മയും മാത്രം പറയുന്നവർ എനിക്കതില്ല ഇതില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത് ബേബി ഹോസ്പിറ്റൽ നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ പി വി സി ഇവിടെ കിടക്കുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവിടെ കിടക്കുന്നു എത്ര എത്ര ഹോസ്പിറ്റലുകൾ മിംസിത അവിടെ കിടക്കുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു നേരം എനിക്ക് കസേരയിലെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കാനുള്ള പാവത്തിൽ ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്കൊന്ന് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലരുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് അള്ളാഹുവെ കസേരയിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഊരവേദന ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്ന വല്ല വാദമുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കൊന്നു പോയി ഇരിക്കാൻ കൊതിയുണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ആളുകൾ അങ്ങനെ കൊതിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ കാലുകൾക്ക് നിൽക്കാൻ കിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചേറില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് നിന്നുകൊണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പോയി കേട്ടേനെ എന്ന് കൊതിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുണ്ട് ചെന്ന് നോക്കിൻ ജീവിതത്തിന്റെ വില എത്രയാണെന്ന് ഓരോ മണിക്കൂറിനും കൊടുക്കുന്ന ഓക്സിജന് രോഗിയുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് മരുന്ന് ഷാപ്പിൽ പോയിട്ട് ബില്ല് കെട്ടുന്ന നേരത്താൻ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നത് ഒരു ഫീസും കൊടുക്കാതെ സർവേശ്വരനായ സർട്ടാവ് അള്ളാഹുറബുൽ അജത്ത് യഥേഷ്ടം ശ്വസിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് തന്നപ്പോ ആ ജീവിതത്തിന്റെ ശ്വാസത്തിന്റെ വില അറിഞ്ഞോ അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയോ 
നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഒരു മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഫ്യൂണറൽ ഫംഗ്ഷനിൽ പോയത് മയ്യത്തിന്റെ ജനാശയെ മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടെ പോയ ആളുകളുണ്ടോ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മാത്രം കൈപൊക്കി അത് മഹാനായ ശുദ്ധിയായിരുന്നു അപ്പഴല്ലേ നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറയും നാല് ചോദ്യമാ ചോദിച്ചത് നബി ഞങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം ചോദിക്കുമെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം ശുദ്ധിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മറുപടി ഉണ്ടായനേ നന്മയിലേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു ശുദ്ധി കൃതി എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാ നന്മകളും എനിക്ക് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പിഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ റയ്യാനിലൂടെ വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹാനായ ശുദ്ധി കൃതി അള്ളാഹു കേട്ടിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാണ് സ്വതക്ക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ ബാബു സ്വതക്കയിലൂടെ വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിസ്കാരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ ബാബു സ്വലായിലൂടെ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളിലൂടെയും വിളി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശുദ്ധി ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംശയം നമ്മളൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്ക ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിക്ക് വിളിച്ചാ മതി ശുദ്ധിക്ക് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എല്ലാ വാതിലൂടെയും വിളിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ നബിയെ സ്കാരം മാത്രല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല യത്തീമുകളുടെ സംരക്ഷണം മാത്രമല്ല എൽമിന്റെ പ്രസരണം മാത്രമല്ല പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണീരൊപ്പല് മാത്രമല്ല എല്ലാം 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 ാണെങ്കിൽ എല്ലാ വാതിലൂടെയും വിളിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മിൻഹും നിങ്ങൾ അവരിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് അമ്പിയാന്റെ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീഹിങ്ങളിൽ ആദ്യം വരുന്ന അബൂബക്കർ ശുദ്ധീകൃതി അറുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴ ഈ ഹദീത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായതെന്ന് ഹദീങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അറുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യം രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ജനാസെ അനുഗമിച്ചു നോമ്പുകാരനാണ് വയറ്റിൽ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം അറിയുമ്പോഴാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ വിഷമം അറിയുന്നത് അറുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ചോദ്യം നബിയെ എല്ലാ നന്മകളും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ വാതിലൂടെയും വിളിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു വിശ്വാസികൾ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ നന്മയിലേക്ക് മുന്നിട്ട് വിശേഷിച്ച് എളിമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഓടി വരണം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണി വിജ്ഞാനീയങ്ങളാണ് പഠിച്ചെടുക്കലാണ് ദീനീയ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നത് അത് ഓൺലൈനോ ഓഫ്ലൈനോ സദസ്സിൽ ചെന്നിട്ടോ അല്ലാതെയോ വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ടോ ഒരു സാദിന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ടോ പഠിച്ചെടുക്കി പഠനമല്ലാതെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി വേർതിരിക്കുന്ന മറ്റെന്തുണ്ട് പഠനമല്ലാതെ മറ്റെന്തുണ്ട് പഠനമല്ലാതെ മനുഷ്യന് വില നൽകുന്ന മറ്റെന്താ ഉള്ളത് എന്താ ഉള്ളത് അബൂ മുഹാബി റബി അള്ളാഹു അബൂ മുഹാബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഹാറൂൻ റഷീദിന്റെ കാലത്ത് അബൂ മുഹാബി കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു ഹാറൂൻ റഷീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ആ പണ്ഡിതനാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ കൈ കഴുകണല്ലോ കണ്ണുള്ള ആളുകളൊക്കെ വെള്ളമെടുത്ത് കൈ കഴുകി ഹാനായ അബൂവിയെ കൈ കഴുകാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഹാറൂൻ റഷീദ് ചോദിച്ചു അബൂ മുഹാവിയ കണ്ണു കാണാത്ത അബൂ മുഹാവിയ നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് അറിയോ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കഴുകാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു തരുന്നത് എന്നറിയുമോ അറിയില്ല ഇത് ഞാനാണ് അമീറുൽ മുഹ്മിനീനാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരിയാണ് അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഹാറൂൻ റഷീദ് രാജാവ് തന്നെയാണ് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എൽമ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു കണ്ടു കാണാത്ത ആളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യത്തിന് ഞാൻ നൽകുന്ന വിലയാണിതെന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവാണ് കണ്ടു കാണാത്ത അബു മുഹാവിയ ഞങ്ങൾക്ക് കൈ കഴുകാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എൽമ മനുഷ്യന ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അല്ലാമാളിൽ സാധുമാരിൽ മക്കൂൽ എന്നവരെ കേൾക്കാത്തവരില്ല അടിമയായിരുന്നുവല്ലോ അടിമയാണ് ഈജിപ്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ അടിമത്വം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് 
അടിമത്ത മോചനം കിട്ടിയപ്പോ മഹാനവറുകൾക്ക് യഥേഷ്ടം നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിലുള്ള സർവ പണ്ഡിതന്മാരെയും ഞാൻ കണ്ടു അവരിൽ നിന്ന് മുഴുവനും ഞാൻ എൽമ പഠിച്ചെടുത്തു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ കോഴിക്കോട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഈ മഹല്ലിലുള്ള മുഴുവൻ എൽമ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈജിപ്തിലെ മുഴുവനും പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നിർത്തിയോ മഖൂൽ എന്നവരെ നിർത്തിയില്ല അടിമയായിരുന്നവര് അടിമോചനം കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം പഠനയാത്രയാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങ വായിച്ചു വായിച്ചു വായിച്ച് തളരുമ്പോൾ എഴുതി 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 അത് തളരുമ്പോൾ പിന്നെയും വായിച്ച് ഒരു കാര്യം തീർന്നാൽ അടുത്തതിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക എന്തൊരു മനോഹരം അവര് പറഞ്ഞു ഇറാഖിലേക്ക് ഞാൻ പോയി എന്താ ഇറാഖ് ഇറാഖമായ ഇറാഖ് എന്താണ് ഇറാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങളല്ല ബഗദാദിലും കൂഫയിലും ബസറയിലും കിടക്കുന്നത് ിലെ മൊത്തം പണ്ഡിതന്മാരെ ഞാൻ ചെന്ന് കണ്ടു അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൽമ പഠിച്ചു എന്ന് മുഖൂലെന്നവര് ഈജിപ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇറാഖ് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ചയിച്ചു മക്കീന മദീനയിലും മക്കയിലും ഞാൻ വന്നു അവിടെ താലിമീങ്ങൾ എന്ന് മുഴുവനും ഞാൻ എൽമ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മുഴുവൻ എൽമ പഠിച്ചു മക്ക മദീനയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല അത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എലിമിന്റെ പ്രചരണം നടന്ന ഹിജാസിന്റെ അച്ചം കിടക്കുന്ന ഷാം ഷാമിൽ ഞാൻ ചെന്നു ഷാമാണ് ഇന്നത്തെ ജോർജാൻ ഇന്നത്തെ ഫലസ്തീൻ ഇന്നത്തെ ഷിറിയ ഇന്നത്തെ ലബനോൻ ഷാമാണ് അവിടെ ചെന്ന് മുഴുവൻ പണ്ഡിതരെയും കണ്ട് ഞാൻ എൽമ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അടിമത്ത മോചനത്തിന് ശേഷം മാത്രം രാജ്യങ്ങളായ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ജീവിതത്തിന്റെ ചര്യയായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ പഠനം നടത്തിയ മഹാനാണ് നമ്മുടെ കിതാബുകളിൽ ഉസ്താദുമാരും മുസാലിമീങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ധൈര്യം വേണ്ടേ ഇത്രയും വലിയ പഠനം നടന്നു ഇത്രയും വലിയ പഠനം നടന്നു നടന്നു കേൾക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടോ പണ്ഡിതന്മാരിൽ മക്കയിലെ ചില പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടിമയായിരുന്നു അടിമയായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ മൂക്കൊക്കെ ചപ്പിപ്പോയി വളരെ വികൃതമായ രൂപമായിരുന്നു കറുത്ത വർഗക്കാരനാണ് കാണാൻ തീര ഭംഗിയില്ലാത്ത ആളാണ് ചില തർജുമകളിൽ മഹാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ ബയോഗ്രഫികളിൽ ബയോഗ്രഫിക്കാണ് അറബിയിൽ തർജുമ എന്ന് പറയാം നമ്മള് പരിഭാഷ എന്ന് പറയും പക്ഷേ അവരുടെ അവരുടെ ബയോഗ്രഫികളിൽ മഹാനവറുകൾ ഒറ്റക്കണ്ണുള്ള ആളായിരുന്നു അത്രേ ഒരു കണ്ണേ ഉള്ളു മൂക്ക് വളരെ ചപ്പി പതിഞ്ഞത് ശരീരം കറുത്തത് അടിമയായിരുന്നു മക്കാരുടെ ആ മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഫത്തവ് നടക്കുന്ന മക്കായിൽ ഒരു ആലിമ പോലും ഫത്തവ് കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു മഹാനായ അബിറബാഹ്വർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനം വിജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു മനുഷ്യന് സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത് പൈസയിലൂടെയാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൈസക്ക് പിന്നാലെ ഓടാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ അങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാർ ചിന്തിക്കുക പൈസ കൊണ്ടാണ് ജീവിതം എന്നാ ചിന്തിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഓട്ടം പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഓട്ടം നട്ടോട്ടം ഓടുന്ന നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലൂടെ റോഡുകളിലൂടെ വീതികളിലൂടെ ഓടുന്ന ബസ്സുകളും കാറുകളും വാഹനങ്ങളും ബൈക്കുകളിൽ മുഴുവനും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഓടുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ യാത്രാ ലക്ഷ്യം ഒരു പക്ഷേ പൈസ ഉണ്ടാക്കലും സമ്പാദിക്കലും മാത്രമായിരിക്കണം അതല്ലേ അതല്ലേ നടക്കുന്നത് വിജ്ഞാനം തേടിയുള്ള യാത്ര എത്രയാ നടക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള യാത്ര എത്രയാ നടക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചു സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത് സമ്പത്തിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാലഘട്ടം വന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല മഹത്വത്തിന്റെ മാപ്പിനികളായി വെച്ചത് മഹത്വത്തിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയനുകളായി വെച്ചത് മനുഷ്യൻ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്ന കുറമക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളവർ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്ത് അല്ല നിങ്ങളിൽ വലിയ വീട് വെക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് മനുഷ്യൻ അതിനെ തിരിച്ചെഴുതി എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ നബിയുടെ സുഹാബി തങ്ങളായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളവർ എൽമുള്ളവരാണ് പഠിച്ചവരാണ് അലിമിങ്ങളാണ് മുഹല്ലിമിങ്ങളാണ് മുസാലിമിങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഉലമ ഉൽ അഹിറ പൈസക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഉലമ ഉദ്യല്ല അവരാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളവർ 
അവരാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളവരെ ഇത് പറഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് സമ്പത്തിന് പിന്നാലെ ഓടിയത് മാതാപിതാക്കളോട് പിണങ്ങിയത് ജ്യേഷ്ഠത്തിയോട് അരിയത്തിയോട് ജ്യേഷ്ഠനോട് അനുജനോട് ജീവിതകാലം മുഴുവനും മിണ്ടാതെ മുഖം കറുപ്പിച്ച് ശരാം പോലും മടക്കാതെ നടന്നത് എന്തിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമി കയ്യിൽ കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമായത് എളാപ്പയും മൂച്ചാപ്പയും മിണ്ടാതായത് അമ്മാപന്മാരോട് എളാപ്പ മൂച്ചമ്മമാരോട് മിണ്ടാതായത് സമ്പത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ എന്ത് വിചാരിച്ചു ഇത് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് എന്തോ സ്ഥാനം കിട്ടുന്നു ഇത്ര മുതലാളിമാർ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയി ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞു പോയി ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്ത മുതലാളിമാരെ ഓർക്കും അവരവരുടെ കുടുംബം കുറെ സമ്പാദിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്ത് മെച്ചുണ്ടായി മരിച്ചാണെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാർ പറയും അല്ലേ വിജ്ഞാനിയും കൊണ്ടാണല്ലാഹു ഉയർച്ച അതുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മ ചിത്ര എന്റെ ഉമ്മ ചാണ് ശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തി നാലിന്റെ രാത്രിയിലായിരുന്നു അത്രേ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് റമദാൻ ഇരുപത്തിനാലിനായിരുന്നു റമദാനിന്റെ ലേലത്തിൽ കഥറിന്റെ രാവിലാണ് ഖുർആാൻ ഏഴാകാശങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് വന്നത് എന്നാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഏറ്റവും ഖദറിലല്ല ഇരുപത്തിനാലിന്റെ അവിലാണ് ഇരിക്കട്ടെ എന്താണ് ഇറങ്ങിയത് വായിക്കുക നബിയെ ബിസ്മി റബ്ബി കല്ലതി ഹലക്ക് അങ്ങയെ സൃഷ്ടിച്ച രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കണം അപ്പോഴാണ് യുക്തിവാദമില്ലാതിരിക്ക സൃഷ്ടാവുണ്ട് ലോക പ്രപഞ്ച പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനുണ്ട് എന്നറിയണം ആ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കണം മനുഷ്യനെ ഒരു അലക്കയിൽ നിന്ന് പടച്ചവനാണല്ലാഹു വായിക്കണം ഔദാര്യവാനാണ് നിയമത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ വായിക്കണം അനുഗ്രഹം വേണോ പഠിക്കണം ജീവിതത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് പഠനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ അച്ചാവിന് അബീറബാഹൻ അടിമ മക്കാരികളായ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടിമയായിരുന്ന അച്ചാവിന് അബീറബാ ഒറ്റക്കണ്ണുണ്ടായിരുന്ന മൂക്ക് പതിഞ്ഞു പോയ കറുകറുത്ത ശരീരമുള്ള ഒറ്റക്കണ്ണുണ്ടായിരുന്ന അച്ചാവിന് അബീറബാഹിന്റെ മുമ്പിലാണ് പ്രഗത്ഭരായ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ദോറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും വാതിൽ തുറക്കാൻ മഹാനപ്രകടം മുമ്പിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ തൊണ്ടകൊണ്ട് എന്ന് തൊണ്ട അനക്കിയാലല്ലാതെ അത്വാഹിതങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അത് ധൈര്യപ്പെടുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനവറുകളുടെ ഹൈബത്തൻ ലഹുവ ഇജ്ലാല ബഹുമാനം കൊണ്ട് തൊണ്ട അനക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചോളൂ മറുപടി തരാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിന്തയിലായിരിക്കും ആലോചനയിലാണ് പഠനത്തിലാണ് തൊണ്ടനക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അങ്ങനെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ മഹാനായ ഹറൂൻ റഷീദ് എന്ന ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹം റിക്കയിലേക്ക് വന്നു റിക്കായിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കൂടെ പോലീസുകാരുണ്ട് പാറാവുകാരുണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നല്ലേ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ചൂട് കൂടുതലാണെന്നോ ിക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോ കൂടെ ഒരുപാട് പോലീസുകാരുണ്ട് പാറാപകാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ രംഗം ഹാറൂൻ റഷീദിന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് ഉമ്മ വലതുണ്ട് മഹ്മൂനിന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മ വലത് അവരിങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മീതെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഹാറൂൺ റഷീദ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ചിന്നിച്ചു തരുന്നത് കണ്ടു ആളുകൾ ചെരുപ്പക്കെട്ട് ഓടുകയാണ് ഓടുകയാണ് ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാരും ഓടി അവിടെ ആകമാനം പൊടിപടലമായി ആറൂൻ റഷീദ് എന്ന രാജാവ് ചിന്തിച്ചു ഞാനുണ്ടായിരിക്കെ ഇങ്ങോട്ടാ ഇവരൊക്കെ ഓടുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റാരുമല്ല കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ ആലിം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ മഹാനവരുടെ കൈപിടിച്ചു മുത്താൻ ആ മഹാനവരുടെ കൂടെ നിന്ന് മഹാനവകളിൽ നിന്ന് പുണ്യം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മുഴുവൻ ആളുകളും ഓടിയപ്പോഴാണ് ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് അമീർ 
ഹാറൂൺ റഷീദ് ഭരണാധികാരി തന്നെ പക്ഷേ ഹാറൂൺ റഷീദിനെ ഭരിക്കാമെങ്കിൽ പട്ടാളക്കാർ വേണം പോലീസുകാർ വേണം എന്നാൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിനിൽ മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാപണ്ഡിതൻ കണ്ടില്ലേ പോലീസുകാരും പാറാവകാരും ഒന്നുമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ സ്ഥാനവും ജനങ്ങളുടെ ഈ അംഗീകാരവും ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹവും കണ്ടില്ലേ ഹാദൽ മുൽഖ് ഇതാണ് രാജാധികാരം പണ്ഡിതന്റേതാണ് രാജാധികാരം രാജാവിന്റേതല്ല എന്ന് രാജാവിന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് എൽമിൻ അള്ളാഹു നൽകിയ മഹത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് പഠനത്തിന് സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ ഏറ്റവും നല്ല പഠിക്കുന്ന മക്കളാവട്ടെ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ഷാഫി മധുബിന്റെ പ്രഗത്ഭന ഇമാമല്ലയോ യഹിബിന് ഷറഫ് മഹാനായ ഇമാമുനാനായിട്ട് വളർന്നവരാണ് മഹാനവറുകൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ വിളമായ നരികത്ത് ചെന്ന് പഠിക്കും വാപ്പ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കാലത്ത് വാപ്പയുടെ നിർബന്ധമായിരുന്നു കടയിലേക്ക് വരണമെന്ന് വാപ്പാന്റെ കൂടെ ഷോപ്പിലേക്ക് വരണം ചെറുപ്പക്കാർ ആലോചിക്കണം ഷോപ്പുകളിൽ രാവിലെ മുതൽ പകലന്തിയോളം ഷോപ്പുകളിൽ ഇരുന്ന് കണ്ണുകളെ മലിനപ്പെടുത്തി നോക്കാൻ പാടില്ലാത്തതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സമയം നട്ടപ്പെടുത്തി കൊന്നുകളയുന്ന നമ്മുടെ സെയിൽസ്മാൻമാരായ കുട്ടികളൊന്ന് ആലോചിക്കണമേ ഇമാമുനാനു ഷോപ്പിൽ പോയിരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കസ്റ്റമർ വരാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇടവേള കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഒരാൾ പോയി അടുത്താൾ വരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരൽപ്പം സമയം കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ അയച്ചുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി മനഃപ്പാടമാക്കുകയായിരുന്നു ഏഴ് വയസ്സുള്ള സമയം മഹാനായി മാമുനാൻ അഭിവൃദ്ധിയും ചോടം ചെയ്യാണ് മാപ്പാന്റെ കൂടെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് എന്നാലും ഇഷ്ടം പോയി പഠിക്കാനായിരുന്നു വിലമായിന്റെ അരികത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ മഹാനവർഗരുടെ ഇൽമും പാണ്ഡിത്യവും കണ്ടപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ചോദിച്ചത് നവീതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു മോനെ നിങ്ങൾ ഒരു ഷെയ്ഖിന്റെ അടുത്ത് പോയി പഠിക്കുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഷെയ്ഖ് ഉണ്ടോ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ അരികത്ത് പോയി ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ് എൽമൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അരികത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ പറയിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഇമാമുനാഹാൻ മുസ്ലിം എഴുതിയ മഹാൻ പ്രഗത്ഭമായ ഫിഖിന്റെ കിതാബുകൾ എഴുതിയ മഹാൻ ചെറിയ പ്രായം പറയാ എന്നെ കൊണ്ടല്ലാഹു പറയിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ദിവ്യമായ ഇടപെടലുകൾ എന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പക്വതയാണത് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പക്വതയാണ് ചെറിയ മക്കളുടെ പക്വത പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം പെരുന്നാൾ ആസന്നമായപ്പോഴാണ് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി അബ്ദുൽഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രമിട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഭരണാധികാരി കരഞ്ഞു പോയത് കണ്ണുന്ന് കണ്ണു നീര് വന്നു ഇല്ലാത്ത സങ്കടം നാട്ടുകാരായ കുട്ടികളൊക്കെ നാട്ടുകാരായ മക്കളൊക്കെ നല്ല നല്ല വസ്ത്രമിട്ട് നടക്കുമ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞിന് നല്ലൊരു വസ്ത്രമില്ലല്ലോ ഒറ്റ വസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നായി യമീർ മുമീൻ തന്നെ അബ്ദുൽഹുവിനെ അത് അലക്കി ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം പുറത്തിറങ്ങാൻ അതുവരെ വീടിന്റെ അകത്ത് വാതിലടച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാലി ഒരു ഗവർണർ അരികത്ത് വന്ന സംഭവമുണ്ട് ഗവർണർ വന്നിട്ട് ഗവർണറോട് ഒരുപാട് കാര്യം ചോദിച്ചു ഗവർണറോട് ഒമർ അബ്ദുൽഹസി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഭരണം എങ്ങനെയുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗവർണർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ വിഷയം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വിളക്ക് നണച്ചോട്ടെ രാത്രിയായിരുന്നു വിളക്കണച്ചു ഇരുട്ട് എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിനെ വിളക്കണച്ചത് ഒന്നുമല്ല ഈ വിളക്ക് കത്തുന്ന എണ്ണ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുമുതലിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഇത് ബൈത്തുൽ മാലിന്റെ എണ്ണയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ പൈസയാണ് 
ഇത് കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാനാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അവസ്ഥ അതിന് ഉമ്മത്തിന്റെ വിളക്ക് കത്തിച്ചുകൂടാ ഈ എണ്ണ കത്തിക്കൂടാ ഇത് സമൂഹത്തിന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളക്ക് കൂതിക്കെടുത്തി സാമ്പത്തികമായ അച്ചടക്കത്തിന്റെ മഹിതമായ മാതൃക തീർത്ത നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഭരണാധികാരികളെ മുഴുവനും നിങ്ങൾ തളർത്തി കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു പോയ വിളക്ക് വിളക്ക് വേണ്ട ഈ വിളക്ക് കത്തുന്ന എണ്ണ എന്റെ കുടുംബകാരൻ ചോദിക്കാൻ ഇത് പറ്റില്ല മൂഹത്തിന്റെ മുതലുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് എമ്പാടും പിരിവും പിരിവോട് പിരിവും ചെയ്തിട്ട് ആ പൈസകളൊക്കെ എത്തേണ്ട ഇടത്ത് എത്താതെ എത്തേണ്ടിടത്തേക്ക് എത്താതെ സൂക്ഷ്മതയില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാഠം പഠിക്കണം ഇതാണ് ദീനിന്റെ പാരമ്പര്യം ആ മഹാനവരുടെ കൊച്ചു മോനാണ് കൊച്ചു മോനാണ് വസ്ത്രമില്ലാതെ മാന്യമായ വസ്ത്രമില്ലാതെ കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രമിട്ട് വന്നപ്പോ മഹാനവർ കരഞ്ഞു കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിനീര് വന്നു കുട്ടി കാണാണത് ചെറിയ മോനുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹി എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ അബ്ദുൽ അസീസ് മോനുണ്ട് അബ്ദുല്ലാ അമോൻ അമോൻ നല്ല ബുദ്ധി ഗൂർമതയുള്ളൊരു മോനായിരുന്നു അധികാരമേറ്റപ്പ ആ കുട്ടി വാപ്പ കൊടുത്തൊരു ഉപദേശം ഉണ്ട് വളരെ മനോഹരമാണ് വാപ്പയെ ഈ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ മോന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മോൻ അന്ന് പതിനഞ്ചു വയസ്സ് ഈ മോന് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് മോന് കര മോന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തുന്നി പിടിപ്പിച്ച കീറിപ്പറിഞ്ഞ അടയാളങ്ങൾ ുരുമ്പിപ്പോയ വസ്ത്രമിട്ട് എല്ലാ മക്കളും പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം നല്ല ഉടയാടകളിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രമിട്ട് കണ്ടപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ നോക്കി കരഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹാനായോട് മോൻ പറഞ്ഞത് ഉപ്പാസൻ എന്തിനാണ് ഉപ്പാ നിങ്ങൾ ഈ സങ്കടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സങ്കടം ഉപ്പാ എന്തിനാ സങ്കടപ്പെടുന്നത് നമ്മളല്ലോ സങ്കടപ്പെടേണ്ടത് ഉപ്പ സങ്കടപ്പെടേണ്ടത് ആരാണ് സർക്കാവായ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനല്ലേ സങ്കടപ്പെടേണ്ടത് തിന്മകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ സങ്കടപ്പെടേണ്ടത് കള്ളു കുടിച്ചും മദ്യപിച്ചും വ്യഭിചരിച്ചും ജീവിതം തുലച്ചു തീർക്കുന്നവരല്ലേ സങ്കടപ്പെടേണ്ടത് സ്വന്തം ഉമ്മയോട് വാപ്പയോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നവരല്ലേ ഉപ്പ കരയേണ്ടത് ഉമ്മ വാപ്പമാരെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നവരല്ലേ കരയേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളെ കണ്ണിനീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളല്ലേ കരയേണ്ടത് അള്ളാഹുനെ ധിക്കരിക്കുന്നവരല്ലേ കരയേണ്ടത് ബാപ്പാ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പയോട് തിരുത്തി കൊടുത്ത മക്കൾ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തന്റെ ഇടമുള്ള മക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് തർബിയത്തിന്റെ പവറാണത് അവരെങ്ങനെയാ വളർത്തി അങ്ങനെയാ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഇറാനിലെ പ്രഗത്ഭമായ തുസ്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമം ഗ്രാമമല്ല നഗരമാണ് ഖുറാസാനിൽ നിന്ന് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും സുഭദ്രമായ കോട്ടയുണ്ടായിരുന്നത് തുസ്തറിലായിരുന്നല്ലോ മഹാനായ ഭൂമൂസലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് കീഴടക്കി കിട്ടിയ തുസ്തറിന്റെ ആ മഹാ കോട്ട കൊത്തളം അവിടെ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനാണ് തുസ്തറുകാരനായ സഹലു റതി അള്ളാഹു മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴല്ലേ മൂന്ന് വയസ്സ് കേവലമായ മൂന്ന് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് സഹലു റതി അള്ളാഹു ലാക്യറായി മാറിയത് അള്ളാഹുന് ദിക്ര ചൊല്ലുന്ന മോനായി മാറിയത് നമ്മുടെ മക്കളും പാടുന്നുണ്ടല്ലോ സിനിമ പാട്ടുകൾ മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പലതും കേൾക്കാൻ ഒരു സഭയിൽ പറയാത്തത് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയ മാതാപിതാക്കൾ അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സുള്ള മക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ആ പ്രായത്താണ് അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു എന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹു മഴി സ്രഷ്ടാവ് എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ച പണ്ഡിതനാണ് സ്വന്തം അമ്മാവനിൽ നിന്ന് അമ്മിൽ നിന്ന് അമ്മാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചു മഹാനായ സഹൽ ഹൃദയ അള്ളാവനു മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോ പക്വതയാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്വതയാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് 
ചെറിയ പ്രായമല്ലേ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടായത് അന്നത്തെ ഉമ്മമാർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അന്നത്തെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ വചനം അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം സങ്കുചിതമാണ് മനസ്സമാധാനമില്ല മോഷണം ചെയ്യുന്ന കള്ളന്മാരെങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് തുറച്ചു നോക്കിയവൻ പേടിച്ചോ പ്രഭേന്റെ ആ കള്ളക്കളി ഇയാൾക്കറ്റ് തിരിഞ്ഞോ പിടികിട്ടാ പുള്ളിയായി നടക്കുകയാണ് അവൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ടം വെച്ചെന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ അവൻ വറക്കാൻ തുടങ്ങി തിന്മ ചെയ്തവൻ വറക്കേണ്ടി വരും തിന്മ ചെയ്തവൻ പേടിക്കേണ്ടി വരും തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സമാധാനമില്ല അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അത്ഭുതം തിന്മ ചെയ്തവർ ആലോചിച്ചു നോക്കട്ടെ വ്യഭിചാരവും കള്ളുകുടിയും ഒക്കെ നടത്തി തന്നവർ തിന്മ ചെയ്തവർ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടവർ എറിഞ്ഞു പൊളിച്ചവർ തകർത്തു കളഞ്ഞവർ സമൂഹത്തിന് ദോഷം ചെയ്തവർ ഈ സമൂഹത്തിന് ഭാരമേൽപ്പിച്ചവർ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എത്ര ആനന്ദമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഏതാനും സെക്കൻഡുകളോ മിനിറ്റുകളോ കിട്ടിയ ആനന്ദം അതിൽ പിന്നെ സങ്കടമല്ലാതെ വച്ചെന്താ ബാക്കി വെച്ചത് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് സമാധാനം അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുകയാണ് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഓർക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സങ്കുചിതമായ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക സങ്കുചിതം സമാധാനം ഉണ്ടാവും വീട് വളരെ വിശാലമായിരിക്കാം സൗകര്യമുള്ള വാഹനമുണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാമുണ്ട് സൗഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോകും പക്ഷേ മനസ്സ് സങ്കുചിതമാണ് എന്തുകൊണ്ട് സങ്കുചിതമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ കണ്ണ് കാണാത്തവരായിരിക്കും അന്ധന്മാരായിരിക്കും കാല അയാൾ ചോദിക്കും റബ്ബി എന്റെ രക്ഷിതാവേ അപ്പോഴാണ് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് രക്ഷിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും ഇത് മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണമാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവൻ വിചാരിച്ചത് അല്ല എല്ലാം നടത്തുന്ന ഉടമസ്ഥനുണ്ട് അധികാരികളെ നോക്കിക്കാണുന്ന അധികാരിയുണ്ട് പരമാധികാരിയുണ്ട് ഇവിടെ അവൻ ചോദിക്കും റബ്ബേ എന്തേ നീ എന്നെ അന്ധനാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ എന്തേ എന്റെ കണ്ണ് നീ എടുത്തു കളഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ജിഹയിലൂടെ ദാഴികളിലൂടെ പ്രബോധകന്മാരിലൂടെ നീ കേട്ടപ്പ അറിഞ്ഞപ്പോ നീ അതൊക്കെ കേൾക്കാത്ത പോലെ നടന്നില്ല ഇതൊന്നും എന്നോടല്ല പറയുന്നത് ഇത് ആരോടൊക്കെയോ ആണ് എന്നോടല്ല എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയില്ലേ നിന്നെ ഇവിടെ മറപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് നിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കണ്ട നീ എന്തനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അവിടെ നീ എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടപ്പ കണ്ണ് ജിമ്മിയില്ലേ എനിക്കിവിടെ കണ്ണ് പോലും ഇല്ല എന്ന് അള്ളാഹു അവരോട് പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുർആാൻ ആനന്ദകരമായ ജീവിതം നമുക്ക് തരട്ടെ ആശ്വാസമുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് തരട്ടെ വിജയം എന്ന് സാധത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയാണ് പരമമായ വിജയം എല്ലാ ചിലുമുള്ള വിജയം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിജയം ദുന്യാവിലും പരലോകത്തും അവന്റെ അനുസരണയിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹാനായ ബിലാലു ബിനുറബാഹൃദിയാഹൻ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന യാമങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ സങ്കടമേ വേർപ്പാടെ എന്ന് ബിലാൽ റതിയല്ലാവൻഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോഴാണ് വാ തൊറബാ 
ജീവിതത്തോടെ വിട പറയുമ്പോ ആനന്ദമേ 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 നാളെയാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നത് മുഹമ്മദൻ വസഹബ മുഹമ്മദ് നബിയെയും അവിടെ തനിയായികളെയും നാളെയാണല്ലോ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇന്ന് മരിച്ചാൽ നാളെ ഞാൻ അവരെ കാണുകയായതുകൊണ്ട് ആനന്ദമേ ആനന്ദമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരണം പുൽകിയത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ബിലാൽ പുനർബാഹുറിയല്ലാഹനു കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചില്ലേ അഹദ് അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന മണൽ അവരെ മനത്തി കിടത്തിയില്ലേ എന്നിട്ടും ആനന്ദം എന്ന സാദത്തുൽ അബദീയ ദ ഇറ്റേണൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ആനന്ദം ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വാരിക്കൊണ്ടുപോയ ആനായ ബിലാൽ പുനർബാഹ ൂ <laughs> ജനങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളെ ജീവിക്കുന്ന കാലം അള്ളാഹുനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ അള്ളാഹുവേ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായുള്ള ജീവിതത്തിൽ സ്വകാര്യതയിലും ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലാകുമ്പോഴും നിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പരാനേ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മനസ്സിന് സമാധാനം വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഈമാനിന്റെ അടയാളമാണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സൃഷ്ടാവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മനസ്സമാധാനം വരും ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞവന്റെ മുമ്പിൽ വണങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സമാധാനം വരുന്നുണ്ട് അലാ അറിയണമേ ആഭാസങ്ങളിലല്ല മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തുന്ന ആനന്ദങ്ങളിലല്ല ആരാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടത് ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ ജീവിത പന്ഥാവ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവസ്മരണയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് സമാധാനമുള്ളൂ എന്ന് ശുദ്ധമായ തിന്മ ചെയ്തവർക്ക് സമാധാനം അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുന്നു വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് വ്യഭിചരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ മാസങ്ങൾ അവിടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തനിക്ക് എയ്ഡ്സ് രോഗമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ നിറം മാറാൻ തുടങ്ങി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ ആദ്യമൊക്കെ മടിച്ചു മടിച്ചു മടിച്ച അവസാനം എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് തളർന്നപ്പോ ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നു ഖലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമായ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു വ്യഭിചാരം പോലെയുള്ള വല്ല തിന്മയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞില്ല വല്ല എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് വല്ലതുണ്ടായിരുന്നോ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ വല്ലതുണ്ടായിരുന്നോ പറഞ്ഞില്ല സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഡോക്ടറുടെ പരിചരണത്തിൽ കിടക്കുന്നു ഡോക്ടർ അവന്റെ അവസാന യാമങ്ങൾ എണ്ണാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് ഇനി സമയം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ സത്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഡോക്ടർമാർ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ അവകാശമാണ് അത്രേ അത് രോഗിയോട് പറയും ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ കാലാവധി ഞങ്ങളുടെ കണക്കിൽ നിനക്കാവാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസ് തരട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് അവര് പറഞ്ഞു മഹാനായ സയ്യദ് പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹു മഹാൻ അവരുടെ കബറിടം സ്വർഗത്വമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അന്ന് ഇവരുടെ ഉമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആരുമല്ല നമ്മുടെ അദ്ദേഹമാർ രണ്ടത്താണി സാഹിബ് അവരുടെ ഉമ്മ വളരെ വിഷമിച്ച് ക്യാൻസർ രോഗമാണ് എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഉമ്മാക്കര ആഗ്രഹം ഉമ്മ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പാണക്കാട് സയ്യിദന്മാരോടൊക്കെ ആരക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ ണ്ടത്താണി സാഹിബ് ഉമ്മയും കുട്ടി പണക്കാട്ടേക്ക് വരുന്നു ഈ സംഭവം ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് എന്റെ ചെവിയിൽ ഞാൻ കേട്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി പണക്കാടെത്തി മഹാനായ തങ്ങൾ അവരുണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ചോദിച്ച് എന്റെ ഉമ്മയും കുട്ടി വന്നത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഉമ്മയെ പറ്റി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസം ഉള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസം ഉള്ളൂ എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവരാണോ ഉമ്മ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചേക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇണ്ടത്താണി സാഹിബ് നമ്മൾ പറയും പണക്കാട് തങ്ങന്മാർക്ക് റാമത്തുണ്ടോ അല്ലേ 
കണ്ടെത്താണ് സാഹിബ് പറ എന്റെ അനുഭവമാണ് ആ ഉമ്മ ആ ദിവസം മുതൽ മൂന്ന് വർഷം കൃത്യമായി ജീവിച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചത് മൂന്ന് വർഷം ആ ഉമ്മ ജീവിച്ചു ഉമ്മ മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ അവർ മദ്രാസിലാണ് പക്ഷെ ഉമ്മാക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മാക്ക് വസീയത്തുണ്ട് പണക്കാട് സയ്യിദന്മാർ ആരെങ്കിലും സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാമ നിൽക്കണം മഹാനായൊരു പണ്ഡിതൻ ജനാസ തങ്ങൾ മദ്രാസിലല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ മറ്റു സയ്യിദന്മാർ അമർലി ഷിഹാബ് തങ്ങളൊക്കെ അത് അവരൊക്കെ രാവിലെ വന്നു പോയി മറ്റു സയ്യിദന്മാരൊക്കെ രാവിലെ വന്ന് കടന്നു പോയി മഹാനായ വലിയ തങ്ങൾ വരുന്നില്ല തങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൈകെട്ടാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു കാറ് വരുന്നു നിക്ക് ഒരാളും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അവരും കൂടെ വന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ നേരെ ഫ്ലൈറ്റിന് വന്നു കോഴിക്കോട് നിന്ന് നേരെ ഉമ്മ മരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ മനുഷ്യന്മാർ ഒന്നറിഞ്ഞേക്ക് സയ്യിദന്മാരോടാണ് ഈ കളിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം തുറന്നു രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്ക് എന്തോ ആവാം ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രതിബദ്ധതകളും ഒക്കെ ആകാം പക്ഷെ സയ്യിദന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി അവർ സയ്യിദന്മാർ നബിയുടെ ചോരയുള്ളവരാണ് വലിയ അത്ഭുതമാണ് മഹത്വമാണ് അത് ബാഹു നൽകുന്ന മഹത്വമാണ് അവരുടെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നാല് ദിവസം പിടിവാശി അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഒരു പിടിവാശിയിൽ നാല് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നിന്നിട്ട് മണക്കാട് സയ്യിദൻ മഹാന മഹാനായ തങ്ങൾ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തങ്ങളുടെ അരികത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് തങ്ങളുടെ അരികത്തേക്ക് അപ്പൊ തങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് തങ്ങൾ മൈൻഡ് തന്നെ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല തങ്ങൾ ചോദിച്ചതില്ല എന്തിനാ വന്നത് പ്രശ്നം ഇവനൊരു പെണ്ണിനോട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് മറുനാട്ടുകാരിയാണ് മലയാളി അല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരിയോ അല്ല അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പൊരക്കാര് അവൻ അതന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നിരാഹാര സമരത്തിൽ ഇവന് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കണം ഇതാണ് ആകെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ അലിവ്യാക്കൊക്കെയുള്ള സമയല്ലേ വീട്ടുകാർ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ പണക്കാട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറിറങ്ങിപ്പോയി അവസാനം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടര മണിയായി അലിവ്യാക്ക ചോറിടുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മീൻ ബിരിയാണി എന്തോ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും തങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനാ ഞങ്ങൾ വന്നതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും കൂടെ ഉണ്ട് അവന്റെ പ്രശ്നം അവനെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കല ഇമ്മി മാപ്പി പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണം തളി കൊണ്ടു വന്ന് തങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ വന്ന ടീം ഇവരെ ബാക്കി എല്ലാരും ഇരിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറയാതെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് തങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോറിട്ട് കൊടുത്തു ഒരുപാട് ചോറ് ആദ്യം തങ്ങൾ ചോറിട്ട് കൊടുത്തത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന് തങ്ങൾ പാപ്പെട്ടെന്ന ചോറല്ല നീ എങ്ങനെ തിന്നാണ്ടിരിക്ക നാല് ദിവസം നിരാഹാര സമരം ചെയ്യുന്ന ഇവൻ തിന്നു തുടങ്ങി സുബാനല്ലാ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചതല്ല എന്തിനെ വന്നത് തങ്ങളെ വന്ന കാര്യം ശരിയായി ഇവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതായിരുന്നു വിഷയം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മലയാളിയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് അവൻ നിർബന്ധമാക്കിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏഹ് നിക്കാഹ് ഹലാലായ നിക്കാഹിലൂടെ ഒരു മുസ്ലിമത്തായ പെണ്ണിനെ വേണേ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ പിന്നെ വാപ്പാനെ ഓർമ്മത്തേക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയം അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഉമ്മി മാപ്പിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുടുംബം അന്തസ്സിലായി അവർക്ക് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അന്തസ്സിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ല അതായിരുന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ പുറകെ അപ്പോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആയുസിൽ വറക്കത്തും ആഫിയത്തും സലാമത്തും ഒക്കെ തരട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ യാമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി മരിക്കാറായി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ നേരത്തെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വരും ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ എഡ്സ് രോഗം വന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്ന് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു
ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ വാങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിസ്കരി നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഇൻഷാല്ല ആയിട്ട് നിസ്കരിക്കാം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ വൈകിയത് കൊണ്ട് ഒരല്പം കൂടെ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ സമയം കൂടെ തന്നെ വേണം അള്ളാഹു ചാലത് വിജയിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ വളഞ്ചിയർമാർ ദാർലു ഖുർഹാൻ പാഴൂരുള്ള ദാർലു ഖുർഹാനിന്റെ ആ ഒരു ഫോം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇതുവരെ ഒന്നും ഇവിടെ ഒരു ഫണ്ട് റേസിംഗ് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും ആ കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠനത്തിന്റെ മഹത്വവും അനിവാര്യതയും ഒക്കെ ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അരൽപ്പം പറയാനും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ആ വഴിയിലേക്ക് നമുക്കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പഠിക്കണ മക്കളെ നമ്മൾ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യണം അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ചാല ഇത് വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്ന് അത് സൗകര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട വെറുതെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്ത് ചെയ്യാ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ വളണ്ടിയർമാർ തരുന്നു പറ്റുന്നത് എത്രയാണ് പറ്റുന്നത് അപ്പോ എല്ലാരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു എക്കണം വാങ്ങിച്ചോളൂ ബിസ്മില്ല നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം തന്നെ അല്ല നമുക്ക് എത്ര പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കൂടുതലും കുറവൊക്കെ ആവാം എന്തായിരുന്നാലും അള്ളാഹു ചാലത് വിജയിപ്പിക്കട്ടെ അമീൻ അലമീൻ അപ്പോ ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കിയാലേ നമുക്ക് അവർക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണ്ട വാങ്ങി വിഷമിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അഹമ്മില്ല റമദാൻ ഒന്ന് കൈപൊക്കാൻ ആശയത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇനി മടിയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ബസ്സിലൊക്കെ കണ്ണട്ടുകളൊക്കെ ഇട്ട് പോണ മാതിരി മടിയിൽ ഇട്ട് കൊണ്ടു വരുമോ അത് വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോ സൗഭാഗ്യാണ് നിങ്ങളിപ്പോ വീട്ടിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല ഒരു സംഘാടകർ സംഘാടകരും വീടും കുടുംബവും കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അവർക്കും ഇതാണ് പോണ ഇതാ ജോലി അവർക്ക് ഇത് ശമ്പളം ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് തത്തവ് ആണ് വോളന്റരി ടാസ്കുകളാണ് വോളന്റരി ജോലികളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയപ്പോ നിങ്ങളോട് ആ വിഷയം പറയാ നല്ല സഹായിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്ക് ഒരു അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തും ആ വിഷയത്തോട് സഹകരിക്കണം അവിടെയും അവർക്ക് കൂപ്പണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെമാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല സഹോദരിമാർ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കാര്യമായ സഹായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ചെയ്യണം ആഭരണമായിട്ടോ സംഖ്യയായിട്ടോ പറ്റുന്നതോ ഒക്കെ ചെയ്യും റമദാനിൽ റമദാനിലേക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കണം റമദാനിലെ പരിപാടിയിലേക്ക് വല്ല സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ കാത്തുവെക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടത് അലഹമില്ല അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് വാഹുത്താല ആ നന്മയോടുള്ള അടുപ്പവും സ്നേഹവും കാരണം സ്വർഗലോകത്തേക്ക് എത്താനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അമീൻ യാറബ്ബൽ ആലമീൻ തിന്മയിലായി മരണം സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു വലിയ ഒരു അപകടകരമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച് മരിക്കുകയാണ് മാസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അവൾക്ക് അവൾ എയ്ഡ്സ് രോഗിയായിരുന്നു ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷൻസി സിൻഡ്രം മനുഷ്യന്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന അള്ളാഹു ഹലാലിലേക്ക് സമീപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ഹറാമിലേക്ക് സമീപിച്ചാൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് നിബിതങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ എഡ്സ് പോലെയുള്ള മഹാമാരികൾ അതിലൂടെയൊക്കെ മരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കെലിമ ചൊല്ലി നല്ല നിരക്ക് മരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പുറച്ച് ആത്മശാന്തി പൂണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരമേ ആനാബാസാകുമ്പോഴാണ് ഒരശരീരി കേൾക്കുന്നത് ആരോ വിളിച്ചു പറയുന്ന പോലെ ഹബീബായങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹബീബിന്റെ കൂടെ കഴിയുകയും ഏഴ് വർഷം ഹബീബിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്ത് തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഫിഖുഹും ഇൽമും തഫ്സീറും ഹദീസും പഠിച്ചിരുന്ന ഹാനായ ഹബീബിന്റെ കുടുംബക്കാരനും തങ്ങളും സയ്യിദുമായിരുന്ന ഇബ്ന അബ്ബാസ് റുദിയല്ലാഹു മക്കയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ത്വായിഫിൽ വെച്ച് വഫാത്താകുമ്പോൾ ഖബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോഴാണ് 
ആരോ ഓതുന്ന പോലെ കേൾക്കുന്നത് കൂടിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ കേട്ടു ആത്മശാന്തി പൂണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരമേ ശാന്തി പൂണ്ടത് മാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങ് പോരിൻ സംതൃപ്തമായി സന്തുഷ്ടമായി ഇങ്ങോട്ട് പോരിൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരി നിന്ന് മണ്ണിലേക്ക് വെക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗീയ ലോകത്തെ വെളിപാടുകൾ കേട്ടുപോയ ആനായ അല്ലാമല്ലേ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആധികാരികതയും മഹത്വവും മനസ്സിലാക്കാൻ ചില ആളുകളുടെ മരണം മതി മുഖത്ത് കാണുന്ന ശോഭ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്തുള്ളൊരു വെളിച്ചം അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കേ ഉള്ളൂ അത് അള്ളാഹു തന്ന വലിയൊരു ശോഭ ഒരു നൂറുണ്ട് എത്ര കറുത്ത മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നിസ്കരിക്കാത്ത മുസ്ലിമിനെ വേറെ മനസ്സിലാവും നിസ്കരിക്കുന്നവന് മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സീമാഹും പിജൂഹിയും മുഖത്തൊരടയാളം അള്ളാഹു വെക്കുന്നുണ്ട് എത്ര കറുത്താലും മുഖത്തിനൊരു ശോഭയുണ്ട് ഈമാനുള്ള മുഖത്തിന് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഭാഗ്യമല്ലേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞതാണ് സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളുകളെയും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളുകളെയും ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരുവനന്തപുരക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് ശലാലയിലാണ് സിനിമ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ചിരിച്ചു കളിച്ച് കോമഡി കണ്ട് ഇറങ്ങി പോന്നിട്ട് റോട്ടിലേക്ക് എത്തിയ മുഖത്തൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഇരുട്ട് ഇവരുടെ ഒക്കെ മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമഴ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ആ മുഖത്ത് കാണുന്ന ഒരു ശോഭ ഓരോരുത്തർക്കും മുസ്ലിം ആവാൻ പല കാരണ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കെലിമ ചൊല്ലാൻ കാരണമായത് ഇതാണ് കാരണം പറഞ്ഞത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ മുഖത്തൊരു വെളിച്ചം ഞാൻ കാണുന്നു തങ്ങളെ മറവ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത് ആരും വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കൊച്ചു പക്ഷി ഖബറിന്റെ അരികത്ത് വന്നു ഖബറിന്റെ മേതിങ്ങനെ ഇരുന്നു എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോഴും ആ പക്ഷി മാത്രം പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നും അത് വരും അവിടെ ഒരാഴ്ചയിൽ താഴെ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ പക്ഷിയെ പിന്നെ കണ്ടത് അവരിന്റെ മീത ചത്തു കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആ പക്ഷിയെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഹൃദയുവിന്റെ ഖബറിന്റെ അരികിൽ ഖബർ കുത്തിയിട്ട് അന്നത്തെ സുഹാബിമാർ മറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സജ്ജനി സച്ചരിതനായ ഒരു മഹാനോട് കാണിച്ച ഒരു ജീവിയുടെ സ്നേഹമായിരുന്നു അത് ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞ് എന്നും വരും അവിടെ ഇരിക്കും വരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അവിടെ തന്നെയാണ് മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഏഴ് യുവാക്കളുടെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ ഓടിക്കൂടി ഒരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായിരുന്ന ദക്കിയാനൂസ് എന്ന രാജാവിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്നത്തെ തുർക്കിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ജോർഡാനിൽ ജീവിച്ചു പോയ മരിച്ചു പോയ ഗുഹക്കകത്ത് താമസിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശുദ്ധ ഖുർആാൻ ചരിത്രം മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കൊല്ലം താമസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥയുണ്ട് ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ കഹഫ് അവരുടെ കൂടെയോടിയ നായ അവർ അട്ടിയോടിച്ചപ്പോഴെന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നീ ഉഹിബ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ എനിക്കും സ്നേഹമാണ് അങ്ങനെ ജീവികൾക്ക് പോലും സ്നേഹം തോന്നുന്നു ജീവികൾക്ക് പോലും സ്നേഹം തോന്നും ജീവികൾക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത അനുകമ്പ തോന്നും സത്യവിശ്വാസികളോട് പേടിക്കേണ്ടി വരികയില്ല ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ബോധമില്ലാതെ ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് മനസ്സമാധാനം അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മോനെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് മോനെ ഉമ്മക്ക് ഇന്നൊരു സ്ഥലം വരെ പോണം മോനൊന്നും ഉമ്മയാക്കി തരുമോ പറഞ്ഞുമ്മ എനിക്ക് നേരല്ലോ സ്വന്തം ഉമ്മയോട് ഉമ്മയോട് പറയാണ് ഉമ്മ എനിക്ക് നേരമില്ല ആരായി പറയുന്നത് ഒൻപത് മാസം അല്ലെങ്കിൽ അറബ് മാസപ്രകാരം പത്ത് മാസം ഗർഭം ചുമന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് നേരല്ല ഉമ്മ മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടി പാല് തരാൻ ഉമ്മാക്ക് നേരമുണ്ടായിരുന്നു മോനെ നിനക്കെന്ന് ആറ് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോ പനി പിടിച്ചപ്പോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി നിന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ കൊതുക് കടിച്ച് നീയും നിന്റെ ഉമ്മയും കൂടെ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോ മോന് കൊതുക് കടിക്കരുന്ന് വിചാരിച്ച് വിശറിവീതി നിനക്ക് വേണ്ടി വീശി തന്ന് മോന കൊതു കടിക്കാതിരിക്കാൻ പകരന്തിയോളം ഉറങ്ങാതെ കടന്ന നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോടാണോ നീ നേരമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മോനെ നിന്നെയാണ് ഉമ്മ സ്വന്തം ചോരയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ നിന്ന് വളർത്തിയത് ഉമ്മയോട് പറയാൻ നേരല്ലാന്ന് 
പിന്നെ പറഞ്ഞുമ്മാ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും റെഡി ആവണം ഞാൻ പുറത്തെത്തിയാൽ വാഹനം വന്ന് ഹോൺ അടിക്കും അത്ര ഒരൊറ്റ ഹോണ് ഉമ്മ ഇറങ്ങി വന്ന് വന്നേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് സമയം പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് ഒരൊറ്റ ഹോൺ അടി മോനെ പിന്നെ ഉമ്മ നോക്കൂല കേട്ടോ ഉമ്മ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉമ്മയെ ഞാൻ ആക്കിത്തരാം പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ നീ വാവിട്ട് കരഞ്ഞപ്പോ ഒരച്ച കരച്ചിലിനല്ല നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് മറുപടി തന്നത് നീ വാവിട്ട് അര കരച്ചിലായപ്പോഴേക്കും നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് ഓടി വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആ ഉമ്മയോടാ നീ പറഞ്ഞത് ഒരച്ച ഹോണടി ഉമ്മ പിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കില്ല കേട്ടോ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ ഒന്ന് കൊണ്ടാക്കി തരുമോ എന്ന് മോനോട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ള മോനോട് ഒരു ഉമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ട് അവൻ ഓടി വന്ന് ഒരു ഹോണടിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ വസ്ത്രമെടുത്ത് താഴേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും അവൻ പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ പോയി ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് പോയി ആ പോക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചുള്ള പോക്കായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ മനം നൊന്താണ് അവൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ഉമ്മ ഇവിടെ കരയാണ് വീട്ടിൽ റബ്ബേന്റെ മോൻ ഒന്ന് ഹോണടിച്ചപ്പോ എനിക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടി ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ആ യാത്ര ഒരു പക്ഷേ അവൻ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ആ വാഹനം തകിടം മറിഞ്ഞ് റോഡരികിന്റെ താഴേക്ക് കുഴിയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടാണ് അവൻ മരിക്കുന്നത് ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്ന യാത്രയായിരുന്നു അത് അവൻ പോലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ യാത്രയുടെ അന്ത്യം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ യാത്രയുടെ അന്ത്യം എന്തൊരു വിഷമകരം എന്തോ ഒരു സങ്കടകരം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണത് ആർക്ക് വേണം ആർക്ക് വേണം അവനെ സ്വന്തം ജന്മം നൽകിയ ചോരയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വലുതായി വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കുകയോ ബഹുമാനിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തൊരു കാലഘട്ടം എന്ത് സംസ്കാരമാണിത് എന്ത് സംസ്കാരമാണിത് എന്താണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം പ്രൊഫഷണൽ ജോലി കിട്ടാനോ പക്ഷെ ഇവിടെ മാതൃത്വം പിതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധങ്ങളില്ലേ കുടുംബ ബന്ധമില്ലേ ഇവിടെ അള്ള ആഹുവച്ച നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഓട്ടം എന്തിനാണ് ഈ ഓട്ടം ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ എനിക്ക് നീ നന്ദി ചെയ്യണം നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് നന്ദി ചെയ്യാതെ ഓടിപ്പോയവൻ നാളെ പരലോകത്ത് വരുന്നത് കണ്ണുപൊട്ടനായിട്ടാണ് കണ്ണുണ്ടാവില്ല കാഴ്ചയുണ്ടാവില്ല അവൻ ചോദിക്കും റബ്ബേ ലി എന്തേ നീ എന്നെ കണ്ണുപൊട്ടനാക്കി ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയത് എന്തേ എന്നെ നീ കണ്ണുതാണാതെ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് മരിക്കുന്ന കാലം വരെ എനിക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ നിന്നെ ആക്കാൻ കാരണം ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് പലരോടും ബാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നീ കേൾക്കാതെ ഓടിപ്പോയ ആളാണ് ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോട് ബന്ധുവിനോടും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരോട് അനിയത്ത് ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരോട് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ മറന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ നിന്റെ കാര്യവും മറന്നിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് സൽക്കർമ്മികളായി സൗഭാഗ്യം ചിന്തിച്ച് വിനായത്ത് കിട്ടിപ്പോകും നന്നാവുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നവർ ഒരുപാട് വേറെ ടൗണിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴ ഒരു മുസ്ലിം തൊട്ടരികത്ത് കൂടെ വാഹനത്തിൽ മെല്ലെ സ്ലോ ഡ്രൈവിലാണ് ചിന്തിച്ചുറപ്പെ ഇവൻ ഒരു മുസ്ലിം ആണല്ലോ ഇവനെ ഞാൻ അറിയുന്ന പയ്യനാ പക്ഷെ അവൻ എന്നെ അറിയില്ല ഒന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്നവനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അവൻ അന്യ പെണ്ണിന്റെ കൂടെയായി നടക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഉമ്മ അറിയുന്നില്ല വാപ്പറയുന്നില്ല ഒരു നഗരത്തിലാണ് ഈ കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്നത് കണ്ടവരുടെ കൂടെ നിഖാഹിന്റെ ബന്ധമുണ്ടോ മഹറമിന്റെ ബന്ധമാണോ അല്ല പച്ചയായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് പാശ്ചാത്യം നമ്മുടെ കുടുംബ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ആഭാസങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മുടെ മക്കൾ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ മീഡിയ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും അല്ലാതെയും അവർ വിസർജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയം ഇതാണ് കല്യാണം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോയാ പോരെ അഞ്ചു കൊല്
നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ പാപ്പ എനിക്ക് നിക്കാഹ് വേണ്ട ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് മതി എന്ന് പറയുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണം വേണ്ട കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് അച്ചടക്കമുള്ള നല്ല പുതിയാപ്പിളമാരെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ഇഷ്ടവും തന്നെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാലും എനിക്കിവനെ വേണ്ട എന്ന പച്ചയായി പറയുന്നത് പ്രേമം തലക്കടിക്കുമ്പോഴാണ് ആഭാസങ്ങൾ തലക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായും അതല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നടന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ ബാധ്യത ഞാൻ നിർവഹിക്കട്ടെ ഒന്ന് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഓടി അവനോടി ആ പെണ്ണു മോടി പക്ഷെ അവൻ കുറച്ചകലം ചെന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മെല്ലെ അവനെ കണ്ടു അരികത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അസ്സലാം വാലേക്കും അവൻ എന്തോ ഒരു ജാള്യത തോന്നുന്നുണ്ട് എവിടെയോ കണ്ടു പരിചയമുള്ള പോലെ പക്ഷെ എനിക്കവനറിയാം അവൻ എന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതാരാണ് അത് ഫ്രണ്ട് കൂടെ പഠിച്ച കൂടെ പഠിച്ച കോളേജ് ഫ്രണ്ടാണ് ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് മോനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യ പുരുഷനും അന്യ പെണ്ണും ഒരിരുത്താവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ മോശക്കാരെന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൺമക്കളും പെൺകുട്ടികളും ഒന്നിനും പറ്റാത്തവരാണെന്നല്ല പറയുന്നത് മൂന്നാമത് അവന്റെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ പിശാചുണ്ടാകുമെന്ന് അനായ ലോകത്തിന്റെ ഗുരു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതർ പിശാച്ചു മോശക്കാരനാണ് അവനവരെ പഴപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് അന്യാണും ഒരു പെണ്ണും ഒരു കത്താവല്ലേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നനയാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി അവനെന്തോ ഒരു വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന പോലെ തെറ്റ് സംഭവിച്ച അവന്റെ മനസ്സ് ഉള്ളകം സമ്മതിക്കുന്ന പോലെ അവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട എന്റെ നമ്പർ ഇതാ എന്തെങ്കിലും സംശയ നിവാരണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കണം വിഷമിക്കണ്ട വിഷമിക്കണ്ട അള്ളാഹു സന്മാർഗ ദർശനം നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രംഗത്ത് തിരിച്ചു പോരുന്നു അവനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചവനെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ നമ്പർ ഒക്കെ തപ്പിയെടുത്തിട്ട് അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു നോക്കി ചോദിച്ചു അല്ല ഓർമ്മണ്ടോ ഈ ശബ്ദം അവൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചം തന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് എങ്ങനെ മറക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പറയുന്ന മക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളത് പൊയ്ക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന സംസ്കാരവും നന്മയും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്നവർ നന്മയുടെ ഒരു ചെറിയ ശകലം ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കണ്ഠമിടറി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ശബ്ദം ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങളല്ലയോ എനിക്ക് സന്മാർഗത്തിലേക്ക് വഴി തന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് സംസാരിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മറ്റന്നാൾ അസറിന്റെ ശേഷം ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയാലോ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു പഠിക്കണം നിങ്ങളോട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമോ പറഞ്ഞു തരാം രണ്ടാഴ്ചയെ ഈ ബന്ധം ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടായിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാഴ്ച അതുവരെ അള്ളാഹുനെ മറന്ന് ജീവിച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹു ഹിതായത്തിന്റെ വഴി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവൻ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അന്ന് അസറിന് എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥികൾ കയറി വരികയായി അതിഥികളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചപ്പോഴേക്കും അപ്പേ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അസറിന്റെ നേരത്ത് അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ കാണാമെന്ന് ഞാൻ വാക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പഠിച്ചവനെ എന്റെ സമയം വൈകി ഇനി പോവണോ അവൻ പോയി കാണും അവൻ എന്നെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഒന്ന് വാക്ക് പാലിക്കണ്ടേ നേരം വൈകിയാലും ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കട്ടെ ഒന്ന് അപ്പോളായി ചെയ്യാം ക്ഷമാപണം ചോദിക്കാൻ വൈകിപ്പോയതിന് ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാരന്റെ വീട് തിരക്കി കടന്നു ചെല്ലുന്നു നോക്കുമ്പോ വീട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ശാന്തതയുണ്ട് മകരിവ് കഴിഞ്ഞ നേരമാണത് ചോദിച്ചു ഇതാണോ ഇന്നാലിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട് പറഞ്ഞു അതെ ആളവിടെ നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഞാൻ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നഗരത്തിൽ നിന്നാണ് എവിടെ നിങ്ങളുടെ മോൻ എവിടെ നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ വാപ്പയാണ് വാപ്പയുടെ കണ്ണുകളിൽ എന്തോ നനവുണ്ട് എന്തോ സങ്കടം വേലിക്കുന്നുണ്ട് മുഖത്ത് എന്തു പറ്റി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോൻ ഇന്ന് അസറിന് വാങ്ങു കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അവന് മറവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ശാന്തമായിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ശാന്തതയിലാണ് ക്ഷമത്തിലാണ് സങ്കടത്തിലാണ് മരിച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നല്ലോ രണ്ടാഴ്ച മ
നിങ്ങളാണോ അവനെ മാറ്റം വരുത്തിയത് ആവാം അല്ലായിക്കാം അറിയില്ല രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ അവനെ കണ്ടു ഞാനും അവനും തമ്മിൽ ഒരു ആത്മീയ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മോൻ രണ്ടാഴ്ചക്ക് ശേഷം നന്നാവുകയായിരുന്നു നിസ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു സുബഹിക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ അവൻ വിളിക്കും രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടേ രണ്ടാഴ്ച ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ചില ആളുകളുടെ ജീവിതം കണ്ടാൽ നരകത്തിലേക്കെന്ന് തോന്നിപ്പോകും ജീവിതം കണ്ടാൽ നരകമാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം മറ്റൊന്നായിരിക്കും മരിക്കാനാകുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് നന്നായി ഒരു ഹജ്ജ് ഒരു അമ്ര ഒരു സൽക്കർമ്മം ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി സ്കാരങ്ങളായി പഴയ കാലത്തെ പിടിച്ചെടുത്തതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അക്രമങ്ങൾക്കൊക്കെ മാപ്പ് ചോദിച്ചു നന്നായി പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങി നല്ലൊരു മരണം വേറെ ചില ആളുകൾ നല്ല ജീതി രീതി ജീവിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു മോശപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവനാണ് പിന്നെ പിന്നെ കള്ളു ഷാപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് അകച്ചുന്നത് അങ്ങനെ അവന്റെ മരണം ദുർമരണമായി മാറുന്നത് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മഹാനായ റസൂല്ലാസല്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോൻ ലുഹറിന്റെ സമയത്തൊന്ന് കടന്നുറങ്ങിയതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു പാ അസറിനെ വാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തേണമേ അസറിനെ വാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തണം എന്റെ മോനെ വിളിച്ചുണർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ റൂമിലേക്ക് ചെന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ മോൻ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് സങ്കടമില്ല അവൻ അന്നത്തെ സുഫ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലുഹർ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അസറിന്റെ എഴുന്നേൽക്കണം എന്നെ വിളിക്കണം ഉപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്ന മോനാണത് തിന്മയിലായി ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം നന്മ കണ്ടത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ അയ്യുൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏത് വിഭാഗത്തിന്റെ കൂടെയാ നമ്മൾ അവേണ്ടത് അതുകൊണ്ടറിയണേ മനുഷ്യ ശരീരം എന്തിഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അത് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വന്നവരല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും നോക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം ഏതാണോ അത് നോക്കി ജീവിക്കാൻ വന്നവരാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ അസുർ ചെറിയ സൂറകളിൽ പെട്ട സൂറത്തുൽ അസുർ കാലത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം വൽ അശ്വരി സമയത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം കാലത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം മണിക്കൂറുകളെ തന്നെ സത്യം മാസങ്ങളെ തന്നെ സത്യം ദിവസങ്ങളെ തന്നെ സത്യം ആയുഷ് കാലങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആയുഷിനെ തന്നെയാണ് സത്യം എല്ലാമായി സമയം തന്നെയാണ് സത്യം മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവനും നഷ്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം നഷ്ടത്തിലാണ് നാല് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരൊഴികെ ബാക്കി മുഴുവനും നഷ്ടത്തിലാണ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും എക്സ്പെരിമെന്റുകളും ഇൻവെൻഷൻസും ഡിസ്കവറീസും ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലും എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ ആർക്കിടെക്ചറുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ലോക പ്രശസ്തരായ എഞ്ചിനീയർമാർ നമുക്കുണ്ട് ലോക പ്രശസ്തരായ ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് സാധാരണക്കാരുണ്ട് കച്ചവടക്കാരുണ്ട് കൂലിപ്പണിക്കാരുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പലരുമുണ്ട് എല്ലാവരും നഷ്ടത്തിലാണ് ഇപ്പറയുന്ന നാല് വിഭാഗം ഒഴികെ വിവിധ മതക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ മതവിശ്വാസികളുണ്ട് ജാതികളുണ്ട് അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് മതമില്ലാത്തവരുണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ തന്നെ ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മനുഷ്യന്റേതല്ലെന്ന് മനസ്സിലാവും മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യൻ തീരാ നഷ്ടത്തിലാണ് പരാജയത്തിലാണ് വലിയ വലിയ വീടും സംവിധാനങ്ങളും കച്ചവടവും എല്ലാം പൊടിപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നഷ്ടമാണത്ര നഷ്ടമാണ് കവിയാണ് കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോളമിസ്റ്റ് ആണ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുസ്തകരചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മാഗസിനുകൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നഷ്ടമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആർക്കാ നഷ്ടമില്ലാത്തത് ഈമാൻ കൈകൊണ്ട ആളുകളൊഴികെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരൊഴികെ 
وعملوا الصالحات سل كرمنغل نشتكي غيم شايدة ورودك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر برسبرم ننما يم ستيهم وبديش ورودك برسبرم تشميكنم من وبديش ورودك اي نالي بفاق ملاد منش سموه مدبنم نشتتلانا برشدهما يا قرآن شريه ورواكي تلودا يا برا يوند والعسر سمية تنيان ستيهم إن الإنسان لفي خسر منش نشتتلانا سمي امكتي ما يبيوغ پڑتا تبر مولي ما ينمشن نشت پڑتا تكلا ينور جيبت تود رمضان قل يطر برا يمبو ما سنگل يطر برا يمبو آيشن لئنم قرنج وندي ريكم بو ترنال قل ماري ماري برم بو وربان آل قل جلی کن ربان آل قل مدی کن چلد وارث کتی لیک چلد مدی وائش لیک چلد جنمم گلن چلد بالیت لیک کو مارت لیک جيبت تند ببدا کتنگل نمڈا کن ممبل نمڈا کند وندی ريكي گیا ईजीबिदम वृथावी लाननो लिट्चे बोध मिल्लाद जीविक गयो चैयुन्न वर मैशत नुंका राजय मान इल्ले लदीन आमनु अदु उन्ड जीविद तिन्ड आगत्तुगा समस्कारम डावगयुम् विश्वासम डावगयुम् इल्लाम पड़च्च सर्वेश्वरनाय � وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ فِشْشِشِجْ كَيْيُنْ كَتِّرِنَّا پُورَ سَلْ كَرَمَمْ مَنِشَّرُكَ سَحَجِيبِكَلْكِ جِيبَ جَالَنْغَلُوڈ مَنِشَّرُوڈ بُرْغَنْغَلُوڈ سَسْسِ لَدَادِكَلُوڈ بُجِوِنُمْ پَرَمَمَايَ كَرُونَ پرمامایا کرونا یہ بھی دنگل کرونا چیئے آمین دی پرنجا پو اوری پرنجا کلونا یرحم یا رسول اللہ دنگل اکا کرونا چیئے انور اللہ نبیئے دنگل پرنجا آ کرونا یلا رحمتا للناس کافہ منش شدی منش لوگ توڑ مڑی بنو جادی مد بھید من نے پاشا دیشا ویش من بکیا سنگل قدید مائی سرو منش روڑم توننا کرونا شاسگلوڑ ماتر اللہ سرو منش روڑم توننا کرونا یان نیانو دیش چدن بہانا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم انگن سل کرمم چید ورڑی گے وطواسو بالحق لوگت ننم وین من برس فرم بدیش چور تنم گانم بولا دن در شب دچور تنم اے پیڑ چنرتی اور تنم اے پیڑ چنرتی اور تنم اے پیڑ چنرتی اور وطواسو بالصبر منشن شمن اٹھا پٹ کولا خلنگلوم کلابنگلوم ورگی سمرم ورگی مائی رنگلوم کنڈا کنبو چمکنے چھما بالی کنے وطواسو بالصبر برس فرم چمکنم نبدیش چور مڑی گے சர்வமானம் மனிஷிரும் நட்டத்திலான சமையமும் அவர்க்க நட்டமாயி இவன்னதும் போயிதமுக்க நட்டமாயி لائی حیات آئے قزالے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے ناپنی خوشی چلے آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے زندگی کی شاخ میں پھوٹے کھلے مرجھا گئے ஒரு பூ விடர்ந்த வாடி போகுந்த போல குத்துச்சமாயை உமன்னோ பாதையோம் ஒரு திவசம் அல்லங்கள் ஒரு திவசத்தின்ட வரல்பம் பத்திரை விடத்த ஆயிசினே நமுக்கு பரலோகத்து ஒரும் பரிகையுள்ளு வத்திரே ஆ சமையம் அல்லாம் இஷ்டப்படுந்த போல ஜீவிச்சி ரமலானுகளும் புண்ணமாய் சமையங்களும் Indonesia மாகுவை பரிபாடி நீ சுகிறிக்கனே ரப்பே இருந்ததும் கேட்டதும் நீ கபூலாக்கனே தம்புரானே அதாகுவே சருதும் வருதுமாய் திட்டுகள் நீங்களுக்கு மாப்பு தரனே தம்புரானே அம்மர் ராகிமாய் ரப்பே நீங்கள் அரியாதையும் அரஞ்சும் வச்சக்கும் அல்லாதையும் அல்கூட்டத்திலும் கலையிலும் தமாஷையிலும் Ramalan ini dia, apa kelu-kelu ini neraka mohon jenam cahaya yang halal kelu undal lo. Wahyu yang ngalak neraka mohon jenam dalam kene itu berani. Ia peribadi kebandi kadina tuanam cahaya dawar ini dia orang ciri mar, ini dia sengkara dengan mar ini berani kadina tuanam cahaya dawar ini dia orang ciri mar. رحم الرحيم آه ربه مالك الملوك آه الله هو يندن كيرم ور ننم بدي كان ينقل كي دور أبصر ما كتن جيو ده تيل ما تنقلون دابانم سمايتين ده ولا من سلاك جيبي كانم توفيق نلقى نيتام برانه 
റഹമറാഹിമായ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുറപ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് അലിമ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുറപ്പേ ഞങ്ങൾ അലിമ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മുസാലിമി ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുറപ്പേ ആഹുവേ വാദ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ളവർ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവർ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പല ആളുകളിലൂടെയും വസീത്ത് ചെയ്തു വിട്ടവർ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ പോലും ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചവരും അല്ലാത്തവരും നിനക്കറിയുമല്ലോറപ്പേ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമായും ഈ മാനികമായ ബന്ധമുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ തമ്പുരാനെ പാപമോചനമാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് ആദ്യമായി ചോദിക്കാനുള്ളത് പാപമോചനമാണ് വിഷമങ്ങളും ദുന്യാവിന്റെ വേവലാദികളും ഒരുപാട് ഭാരവുമുണ്ട് റബ്ബേ അതിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം വേണം ഞങ്ങൾ പുറത്തുതാ തമ്പുരാനെ എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കുറപ്പേ ബാഹു ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കു തമ്പുരാനെ സത്യവിശ്വാസികളായി ശത്രുക്കൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കു തമ്പുരാനെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് രോഗത്തിന് ശിപ്പ നൽകണേ റബ്ബേ ഒരു പിഞ്ചു പൈതൽ ബ്ലഡിലെ കൗണ്ടിങ് കുറയുന്ന അസുഖത്തിൽ മംഗലാപുരത്ത് ഐ സി യുവിലുണ്ട് ആരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ആ കുട്ടിക്ക് നീ പരിപൂർണമായി ശിപ്പ കൊടുക്കണമേ അള്ളാ ആരക്കാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കുട്ടിക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയില്ലാതെ മൈസൂരിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നീ കണ്ണിന് ശിപ്പ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച ശേഷം നൽകുന്നത് നെയ്യാണ് ഉറപ്പേ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവനും നെയ്യാണ് അള്ളാഹുവേ ആ കുഞ്ഞിന് നീ ശിപ്പ കൊടുക്ക തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഇവിടെ പേര് പറയാതെയും അറിയിക്കാതെയുമുള്ള എത്രയോ മക്കൾ അസുഖത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരും അറിയാത്തവരും എല്ലാവർക്കും ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നതിന്റെ പരിസരത്ത് എത്രയോ ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട് പ്രൈവറ്റും അല്ലാതെയുമായ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്തുണ്ട് അള്ളാഹു എത്രയോ എത്രയോ രോഗികൾ കിടപ്പിലാണ് റമദാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന പെരുന്നാൾ വരുന്ന സമയത്ത് പോലും ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ അള്ളാഹുവേ 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 ഈ സദസ്സിന്റെ ഹുർമത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ ചെയ്ത നന്മയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ പരിപൂർണമായ ശിഫാഗ്നിയവർക്ക് കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഹമ്മറാഹിമായ റബ്ബേ ഇവിടെ പല വിധത്തിലും ആയിരക്കാൻ അപേക്ഷകളായി പല സംഭാവനകളും ചെയ്ത അയ്യായിരം രൂപ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരാൾ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പയുടെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ആയിരക്കാനാണ് ഉമ്മയുടെ കാൽവേദന സുഖമാവാനും അള്ളാഹുവേ ഉമ്മാക്ക് നീ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ശിഫ കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്ത മക്കളിൽ ആ സംഭാവന ചെയ്ത മകനെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയട കബറിടം സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണമേ അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഹെമറാഹിമായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ കടബാധ്യതകൾ നിന്ന് വെട്ടിത്തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നേരം കഞ്ഞു കുടിക്കാൻ പോലും വകയില്ലാതെ മക്കളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണേ തമ്പുരാനെ പരിഹാരം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അഭിമാനം കൊണ്ട് വല്ലവരോടും കടം ചോദിക്കാനോ യാചിക്കാനോ കഴിയാതെ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും ഭാര്യയും മക്കളോടൊപ്പം ആരോടും പറയാതെ കടിച്ചിറക്കി ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ മക്കളെ ഹൈഫത് പഠിക്കാനും എൽമ പഠിക്കാനും വിട്ട ഒരു വാപ്പ സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ആലിമീങ്ങളെയും ഹാഫുദീങ്ങളെയും നൽകണേ തമ്പുരാനെ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളൊക്കെ അച്ചടക്കമുള്ള മക്കളാക്കി തരണേ റബ്ബേ ആഹുവേ വഴിതെറ്റിപ്പോവാതെ വഴിതെറ്റാൻ കാരണക്കാരാവാതെ നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും മദ്യപാനികളും വ്യഭിചാരികളുമായി പോവാതെ കാക്കേണമേ റഹ്മാനെ അരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ത്യാഗം ചെയ്ത് എൽമ് പഠിക്കാനും ജ്ഞാനം നേടാനും പഠന പഠ പഠിക്കാനും അറിയിച്ചു കൊടുക്കാനും നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനും ബാഹുവെ ദാവത്ത് ചെയ്യാനും നീ
നിന്റെ സഹായം അതിൽ വേണം തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പക്ഷപാതിത്വമില്ലാതെ മനസ്സിലാരോടും പകയില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കി സത്യം സത്യമായും അസത്യം അസത്യമായും ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള തൂപ്പിക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ചെയ്യുന്ന പ്രബോധകന്മാരായ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സദസ്സിൽ ഇവിടെ വാതു പറഞ്ഞു പോയി നാളെയും മറ്റന്നാളും വാതു നടക്കാൻ പോകുന്നു ബാഹുവെ അവരുടെ നാവുകൾക്ക് ബാഹുവെ അവര് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് കബൂലിയത്ത് കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ നന്മയിലേക്ക് വിളിക്കാനാ നീ പറഞ്ഞു നിന്റെ റബ്ബിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ആ വിളിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നത് നീയാണ് വഴിയിലേക്കാണ് ഉറപ്പെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആ വഴിയിലായി ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളും അയൽപ്പക്കക്കാര് കൂട്ടുകാര് കുടുംബക്കാര് ബന്ധുക്കള് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ ഓർമ്മയുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ സജ്ജനങ്ങള് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ആ സബീലിലായി ജീവിച്ച നാളെ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സ്വർഗലോകത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകേണമേ തമ്പുരാനെ ആഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഇൽമിൽ വർധനവ് നൽകണേ അള്ളാ അമ്മൽ ഇന്ന് തോഫിയേക്ക് നൽകണേ റബ്ബെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം താ തമ്പുരാനെ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും അസുഖങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടേതും നീ വളരെ പെട്ടെന്ന് ശിഫതരണേ റബ്ബെ മരണം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ നൽകല്ലേ തമ്പുരാനെ ആളുകൾ വെറുത്തു പോകുന്ന അസുഖങ്ങൾ നൽകല്ല റബ്ബെ ആളുകൾ കൈയൊഴിയുന്ന അസുഖങ്ങൾ നൽകല്ല റബ്ബെ ബാഹുവെ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അസുഖങ്ങൾ നൽകല്ല തമ്പുരാനെ മലിക്കുൽ മുലൂഖായ അള്ളാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും അള്ളാഹുവെ നിന്നനുസരിച്ച് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തോഫിയേക്ക് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലുകൾ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രിക്ക് പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുന്ന മെഡിസിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ സഹോദരന്മാർ എത്രയോ എത്രയോ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അള്ളാഹുവെ അവരാരും വഴിതെറ്റി പോവാതെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ ആഹുവെ അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിക്കുകയും വിജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്നവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സജ്ജനങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ ഉറപ്പെ റാഗിങ്ങളോ അപമര്യാദകളോ ചെയ്യാത്ത നല്ല വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളായി ജ്ഞാനം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി കലാലയങ്ങൾ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മറുകൊടി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങളായി സന്മാർഗദർശനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയങ്ങളും അള്ളാഹുവേ നീ മാറ്റിത്തരണേ റബ്ബെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണേ തമ്പുരാനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകന്മാർക്ക് അധ്യാപികമാർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ആഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ വിടാതെ കാക്കണേ അള്ളാഹുവെ വിവാഹ പ്രായമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് യോജിച്ച ഇണകൾ കൊടുക്കണേ റബ്ബെ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആഹുവെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരിൽ വിവാഹ ബന്ധമാലോചിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും നന്മക്ക് സഹായകവുമാകുന്ന ഇണകളെ കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ആഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മരണം നല്ല നിലക്കാക്കി തരണേ ദമ്പുരാനെ എന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഹറമേനികളും മസ്ജിദ് ഉൽസായും ഒക്കെ ഒരുപാട് തവണ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബെ അവിടങ്ങളിൽ സിയാർത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകണേ റബ്ബെ എന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ മുഖ്മിനിയങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ സജ്ജനങ്ങൾ എത്രയോ വലിയ വലിയ ആരിഫീങ്ങൾ ഔലിയാക്കന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ സാധാത്യങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ജീവിതത്തിൽ കാണാനും പറ്റിയിട്ടില്ല ബാഹു അവരുടെ ഖബറിടങ്ങളിൽ ചെന്നൊന്ന് സലാം പറയാനും അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം ഉണ്ടാവാനുമുള്ള തോഫിക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്പിയ ചുലുലമ എന്ന ബാഹുവെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആധികാരികമായ പ്രസ്ഥാനം റബ്ബെ ഇവിടെ ദീനി സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ബാഹുവേ ബാഹുവേ ആത്മാർത്ഥമായ കച്ചവട ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെ റബ്ബെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെ ആത്മാർത്ഥമായി ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയത്ത് ദീനിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയ ചുലമയുടെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവെ തഹുവയും അവർക്ക് ഇൽമും ആഫിയത്തും സലാമത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റബ്ബെ ബാഹുവെ അള്ളാഹുവെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സേവകരായി മരിച്ചുപോയ മഹാനായ മഹാനായ ഷെയ്ഫുന കോയക്കുട്ടി സാദവറുകൾ ബാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുരുനാഥനും സമസ്തയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന മഹാനായ ചെറുശ്ശേരി സാദവറുകൾ അവർക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ എത്രയോ മഹത്വക്കൾ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ മഹാനായ ഷംസുൽ ഉളമയും മഹാനായ കണ്ണീത്ത് ഉസ്താദ പുറകളും മഹാനായ സി ചൈത്രോസ് ഉസ്താദും നാട്ടിക ഉസ
അള്ളാഹുവെ ചെറുവാൾ ഉരുസാത് മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്യങ്ങൾ പരിസരത്ത് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന മഹാനവറുകൾക്ക് ആഫിയത്ത് സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ാഹുവെ ഷേഖുൽ ജാമ്യ മഹാനായ അലിഖുസാദുകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്ന ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പോലും കാണാതെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭാവനകളായി കൊണ്ടുകൊടുത്ത നാണയ തുട്ടുകളുടെ സഹായങ്ങളാൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്ന മുസാലിമീങ്ങൾ ബാഹുവെ ഞങ്ങളൊക്കെ ദീനിന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നീ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം എൽമ പഠിക്കാൻ സഹായികളായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ പള്ളി മദ്രസ മഹല്ലുകളൊക്കെ വിഭജനങ്ങൾക്ക് വിഭജനമോ വിഘടനമോ ഉണ്ടാവാതെ നടക്കുന്ന ജുമകൾ മുടങ്ങാതെ ബാഹുവെ പള്ളികൾ പൂട്ടിയിടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാതെ പള്ളികളുടെ മെഹ്റാബുകൾ മിമ്പറുകൾ വന്ന് ചിന്താബാദ് വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാതെ നിന്റെ പള്ളിയുടെ ഹുർമത്ത് മാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കയാമത്ത് നാൾ വരെ നിന്റെ തീരിനെ ഇജ്ജത്ത് നിലനിർത്തണം തമ്പുരാനെ അവരുടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം തമ്പുരാനെ എന്റെ പരിശുദ്ധരായ ഹബീബ് റസൂലുള്ളെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ കാരണം നാളെ മാറ്റി നിർത്തല്ലേ തമ്പുരാനെ എന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് ഹബീബ് കടന്നു വരുമ്പോ ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ചെറുക്കണം തമ്പുരാനെ നാളെ നിന്നെ വന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം വാതിൽ അഫിയഹിൽ വെച്ച് നീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ ഈ പരിപാടി നിന്നെ നിമിത്തമാക്കണേ റബ്ബേ ഇഫ് തന്നെ പഠിക്കുന്ന മക്കളുടെ ചെലവിലേക്ക് ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുവോ സംഭാവന ചെയ്തുവോ തരാമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് നീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി ഇവിടെ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ റഹ്മാനായ റബ്ബെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ പരിപാടി ഇതുപോലെ ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ പഠിക്കാനുള്ള അവസരമായി ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി റബ്ബെ ആത്മാർത്ഥതയിൽ ലൂട്ടപ്പെട്ട് ലാഹുവെ ഫിത്തനകളില്ലാതെ റഹമുറാഹിമായി റബ്ബെ പരാജയങ്ങളില്ലാതെ ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ഉടനീളം ബാഹുവെ എല്ലാവിധ തോഫിയെ കുന്നി നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഉലമാകൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് എത്രയോ വായുനീങ്ങൾ ദായികൾ പ്രബോധകന്മാർ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റബ്ബെ തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു അടിയൊഴുക്കിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് റഹമുറാഹിമേ നിന്റെ സഹായം അവർക്ക് വേണം തമ്പുരാനെ നിന്റെ ദീനിലേക്ക് ദാവത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ദീപത്ത് നമീമത്വന്റെ ആളുകളുടെ നാവുകളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ അപാകതകൾ നീ തിരുത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ ബാഹുവിന് വർധനവ് നൽകണേ റബ്ബേ ഈ റമദാനിന്റെ പകല് ഞങ്ങൾക്ക് പാപമോചനവും നരകമോചനവും വിധിക്കണേ തമ്പുരാനെ أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم أعتقني من النار وأدخل للجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه 